Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tình yêu đam mỹ Chương trình Tình yêu đam mỹ được công chiếu vào lúc 20 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh youtube Hẹn Hò Hoàng Mỹ Thưa quý vị thân mến, chương trình Tình yêu đam mỹ là chương trình dành riêng cho cộng đồng LGBT Tình yêu đam mỹ luôn muốn mang hình ảnh của cộng đồng LGBT đến gần gũi hơn với công chúng và xóa bỏ những định kiến, những rào cản vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội Dù bạn là ai, xuất thân từ đâu, màu da hay giới tính nào Chỉ cần con tim rung lên những nhịp yêu thương thì hãy đừng ngần ngại mà nghe theo những gì trái tim mách bảo Và sau đây chúng ta xin được chào đón chính chàng trai đến với chương trình Tình yêu đam mỹ Đầu tiên xin được giới thiệu Ngọc Vũ chàng trai trong bộ vest màu hồng thật là ngọt ngào bạn thanh quý một màu sắc rất mới lạ của chương trình đó chính là jackie Với gương mặt rất rất là tay Nhưng cũng rất là đáng yêu Đó chính là Luân Vũ Tiếp theo chúng ta vừa nghe những đoạn nhạc thật là sung Thật là sôi động Đến từ DJ Tin và chàng trai đứng bên cạnh xa có một vẻ đẹp rất là hút hồn đó chính là nam vương mario Bộ vét đỏ rực rỡ của chàng trai Dương Minh Đăng Có nụ cười rất là hiền đó chính là bạn Tiền Văn Phát cùng chàng trai trong bộ vest màu xanh đó chính là trương cố à, sao xin được mời chính chàng trai chúng ta sẽ về vị trí nhé Là cà lút ạc tuyết được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức Kính thưa quý vị, ngoài cái vẻ ngoài điển trai, sự tươi tắn rạng ngời của các bạn Và sự xuất hiện của các bạn ngày hôm nay trong chương trình này Như một lời khẳng định chắc chắn rằng Những người thuộc trong cộng đồng LGBT là những người hoàn toàn bình thường Họ đều có ngoại hình, tài năng, địa vị xã hội Và đều có khao khát tìm kiếm một nửa cho riêng mình 
những khán giả yêu quý chương trình Tình Yêu Đam Mỹ cũng như là các bạn đã lỡ thầm thương chậm nhớ chính xoái ca của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì đừng ngần ngại mà hãy đến đây tỏ tình với các chàng trai và trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Tình Yêu Đam Mỹ Và sau đây chúng ta sẽ cùng xem vlog đầu tiên của chính chàng trai nhé cái lần đầu tiên mà mình cảm nhận rằng là mình là gay à, Tức là lân tầm 14-15 tuổi á Thì ban đầu mình rất là thất vọng với bản thân mình á Tại vì mình cảm thấy rằng là cha mẹ nuôi mình lớn lên á Nhưng mà mình sẽ làm một cái điều rất là thất, thất vọng cho bố mẹ mình á Khó chịu lắm Nhưng mà sau khi một thời gian chịu như mình tìm hiểu kỹ về những vấn đề này Thì mình rất là thoải mái và càng vui hơn nữa Tại vì mình mình biết rõ về bản thân của mình Thật ra là khi mà cơm ao với gia đình á thì đang chuẩn bị khá là kỹ để mà cơm ao với gia đình vì vậy cho nên là nó cũng không ngoài dự đoán của đăng là việc mọi người cảm thấy hài lòng và vui vì cái chuyện đó thật ra thì cũng không phải là cơm ao với bạn bè nữa vì vì là từ đó giờ mình đi học thì có sao mình dạy thôi thì mọi người cũng đã biết rõ và làm quen với cái việc đó rồi à, kiểu như bỡ ngỡ tại vì mình không giống như người ta à, mình không thích con gái mà là mình lại thích con trai à, cảm giác bỡ ngỡ không dám chia sẻ cùng ai hết lúc đó là hình như là à, phát học lớp à, 11 một câu chuyện hình như là có xem câu chuyện đó với một đứa bạn thân cùng nhà chắc là vào tầm khoảng um, hơi lâu á chắc là cái tầm khoảng lúc đó chắc kim mới học uh, mẫu giáo hơi lâu hơi lâu quá tầm thời hơi lâu mẫu giáo thì thường thường chắc kim không bị ngạc nhiên quá nhiều nhưng mà mình bản thân mình không biết nữa chắc kim cảm giác là nó rất là bình thường kiểu như hồi nhỏ đi okay, học okay, thì mình okay, okay. sẽ có cảm tình Tức với chết. những bạn nam cùng lứa hơn và đối với mình những bạn nữ giống như là uh, một sinh vật rất thánh thiện và mình sẽ sinh cho ăn được những thứ này cho nên là nó thành bản thân của mình luôn nhưng chắc kim cũng không gặp bỡ ngỡ hay bất cứ một cái sự sốc nào Điều đầu tiên là mình rất là sợ Mà rất là hoảng sợ mà kiểu như là mình à, Nghĩ ra là Tại vì trong xóm mình không có ai như vậy hết trơn á Mình cứ nghĩ là Chắc trên thế giới này có một mình mình thôi Hay là ở Việt Nam thì chỉ có một mình mình thôi Tại vì lúc đó cũng rất là lâu rồi Thì mình nghĩ rằng là chỉ có một mình mình thôi Và mình cảm thấy bị à, đơn độc Sau một thời gian á Sau một thời gian mình à, có Follow các trang báo mạng hay là à, Trang web mà dạng như của nhà nước ngoài Và mình cũng có tìm hiểu Về cái à, suy nghĩ của mình và cái giới tính này thì mình cũng thấy rằng à, ở Việt Nam họ thật sự là cũng có những người giống mình Chứ không phải là mình đang đơn độc một mình mình Và mình à, bắt đầu hòa nhập với họ và mình kết bạn với họ Và để cho mình hiểu con người mình là ai nhiều hơn Năm đó là năm bộ học lớp 9 Tại vì lúc đó mình nghĩ là cái điều đó chắc là chỉ là cảm giác thoáng qua thôi Nó không hề bình thường đâu Tại vì và, và lúc đó thì Vũ cũng đang, cũng đang để ý một cô bạn Mình rất là sợ Mình không biết là Ủa như vậy có bình thường hay không và nó có ảnh hưởng gì tới gia đình mình hay không Tại vì trước đây quan niệm về LGBT của mọi người cũng chưa có được um, gọi là cởi mở như bây giờ và mình chưa có một cái kiến thức hay một cái hiểu biết gì về LGBT cả cho nên là mình rất là hoang mang lúc đó có cảm giác hơi cô đơn nữa hơi lạc lõng nữa bởi vì không biết là của xung quanh người ta có giống mình hay không hay là chỉ có mỗi mình mình thôi Lúc 18 tuổi và lúc đó mình đang học uh, cấp 3 uh, tại trường Và lúc đó mình có đem lòng thích một uh, bạn nam ở trong lớp Thực sự hàng ngày rồi mình chỉ mong là đi đến lớp thực nhanh để uh, nhìn thấy cái bạn đó thôi Thực sự vào cái năm đó thì mọi định kiến mọi người về LGBT á, thì nó còn rất là kỳ thị này kia nọ Nhưng mà đến mà lúc tốt nghiệp xong rồi á, mình mới nói với bạn đó là hả uh, uh, Ê tao thích mày thì bạn đó nói với mình là Thôi bị khùng quá, con trai với con trai mà thích nhau cái gì Thì lúc đó mình hơi bị sượng và quê là lúc đó là mình không nói một lời nào hết à, Hồi mà mình nhận ra xu hướng tính dục lần đầu tiên của mình á Thì mình có cảm giác rất là lạ Tại vì mình không có giống những cái bạn con trai khác là thích chơi đánh lộn hay là các kiểu đồ mà mình chỉ thích chơi bê thôi Và nó lúc một mình là có tình cảm với một bạn nam cùng lớp nữa Hơi là sớm thiệt nhưng mà mình thề luôn là 9 năm lớp 1 là mình nhận ra là mình có tình cảm với một bạn nam cùng lớp Cảm xúc đó, ban đầu thì mình cũng không để ý nhiều đâu Tại vì mình chỉ nghĩ là uh, mình đi tới trường rồi mình chơi nhảy dây Mình chơi búp bê rồi mình chơi những cái bạn con gái khác Mình chơi với những bạn con gái khác thôi tính luôn mình không Suy nghĩ gì chơi đó Thì khi mà càng lớn lên á Thì khoảng tầm năm lớp 7, năm lớp 9 Thì mình bắt đầu tìm hiểu cái giới tính này là gì đó là mình rất là sợ gia đình mình sẽ biết được cái chuyện này Là mình không phải là một người con trai thích một người con gái bình thường 
mình rất là sợ cái chuyện đó nhưng mà càng ngày thì gia đình mình đã càng chấp nhận và mình cảm thấy uh, hài lòng về và hạnh phúc về cái giới tính của mình có người là bẩm sinh có người vì một tác động từ vật chất có người lại từ cảm xúc nhưng mình thì lại thuộc vào cái dạng đầu tiên đó chính là từ bẩm sinh luôn là vừa sinh ra thì bạn đã nhận định được bạn không hề thích con gái rồi thì theo như vấn đề khoa học là Trước năm 25 tuổi bạn chưa bao giờ nhận định được giới tính thật sự và xác định được giới tính của mình là gì Wow chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất là dễ thương chân thành đến từ các chàng trai Mà sao có một cái điểm chung của các chàng trai là hầu như các bạn đều thấy hoang mang và lo sợ khi mà nhận ra được cái xu hướng tính dục của mình đúng không à... Thì thông qua những cái lời chia sẻ của các bạn thì sao thấy là sau này khi các bạn mà lớn lên rồi đó Thì mình lại nhận ra được là cái xu hướng tính dục của mình nó hoàn toàn rất là tự nhiên Và trên thế giới này không chỉ có riêng là tình yêu giữa nam và nữ Mà chúng ta còn có rất rất là nhiều những tình yêu đa dạng khác nhau Và trong chương trình Tình yêu Đam Mỹ ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón những tình yêu đến từ các chàng trai dành cho nhau Vậy thì sao có một câu hỏi là À, khi mà đến với chương trình Tình yêu Đam Mỹ thì các bạn có mong muốn gì, mục đích các bạn đến đây là gì? Thì đầu tiên Sa xin được hỏi một bạn có một cái câu trả lời rất là dễ thương đó là bạn Chắc Kỳ <cười> Bạn là phát hiện ra là xu hướng tính dục của mình là từ nhỏ xíu luôn đúng không? Từ mẫu giáo luôn hả? À, bạn có thể chia sẻ thêm được không? À, không, thực sự không biết sao mà lúc đó em chia sẻ thì em thấy nó nó, nó đơn giản lắm Nhưng mà tự nhiên giờ coi lại em thấy nó hơi kỳ nhưng mà nó rất là... À, à, nói sao ta? em nghĩ là nó 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 thiên về cảm xúc và cái cái suy nghĩ của mình lúc đó là nhiều em nghĩ là từ nhỏ thì mình cũng đã ý thức được những cái đó rồi cho nên là tính ra ở trong nguyên vàng mọi người đây thì em là người không có hoang mang lắm khi mà nhận ra cái đó thì uh, ngày hôm nay mà tới đây thì uh, hôm bữa em có em có đăng trên uh, trang cá nhân của mình em có đùa đùa là em muốn lên đây để giải ế tại vì em ế quá lâu rồi nhưng mà uh, em nghĩ cũng là một cái hay để mà mình đến đây để mình có thể tìm được những cái xúc cảm rung động mà chắc là lâu lắm mà mình không có trải nghiệm được tại sao bạn lại khóa mình lâu thế vậy à em nghĩ chắc do em khùng chắc do em khùng chắc do em khùng quá nên là người ta không có <cười> <cười> không thực sự không nha sao để ý nha mấy bạn khùng khùng lại rất là gây chú ý đó <cười> À, với lại em nghĩ vậy là khi mà mình là một cái cá thể nó hơi um, nó hơi biệt lập với mọi người thì nó cũng sẽ uh, cũng sẽ khiến cho mọi người sẽ hơi mất một xí thời gian để mà có thể gần gũi với mình thì em nghĩ chắc là cái đó cũng là một cái lý do thì em mong là ngày hôm nay em sẽ có thể xóa tan được cái 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 nhận định đó về em của mọi người vậy thì uh, một chàng trai đặc biệt nữa đi ha sa xin muốn hỏi bạn luân vũ uh, thật ra thì trước đây thì luân có quen một người 5 năm và kết hôn à, nhưng mà chia tay cũng hai năm rồi và nói chung là có cái thời gian mình cảm thấy mình không còn tin tưởng về tình yêu nữa cũng chắc một năm mấy bây giờ thì muốn bắt đầu yêu lại thì bây giờ mình muốn cho cơ hội mới đã trải qua ba mối tình rồi à, hai thôi đây là vẫn còn muốn nhiều nhiều hơn nữa đúng không <cười> một cái nữa thôi mình không muốn nhiều nữa Ok, chúng ta sẽ hỏi một chàng trai có màu sắc rất là rực rỡ ngày hôm nay Xin mời bạn Minh Đăng à, Chào mọi người ha Thì à, cái mục đích mà Đăng tới đây đầu tiên thì là để à, giao lưu với mọi người là Cái thứ nhất, cái thứ hai là à, muốn qua chương trình để à, trải nghiệm thêm nhiều cái câu chuyện của mọi người xung quanh hơn Còn về việc tình yêu thì sao? Còn về việc tình yêu thì nếu mà hôm nay tìm được bạn nào mà phù hợp với mình thì à, thật là may mắn Có quyết liệt lắm không? Quyết liệt chứ, tại đây tới chín người ai cũng đẹp Đó, mà. tại vì chọn màu đỏ là tôi nghi lắm Tôi có màu bắt mắt nhất ở đây là bạn là sáng nhất luôn đó <cười> Chúng ta sẽ hỏi bạn Ngọc Vũ ha Có lẽ đầu tiên Ngọc Vũ xin chia sẻ với Sam với lại các bạn một bí mật Mà uh, là tới hiện tại thì Vũ vẫn chưa come out với gia đình Chưa luôn Dạ vâng và ngay cả gia đình hay đồng nghiệp gì đó thì uh, mặc dù là sẽ cũng có những người thân hay là bạn bè của mình sẽ có nhận ra một cái gì đó tí ti màu sắc cầu vòng ở đâu đó nhưng mà cho tới bây giờ thì khi mà vũ vân vẫn nhận được những câu hỏi khi nào con lấy vợ sau lâu quá không thấy dắt bạn gái về và 
cho tới thời điểm hiện tại thì vũ cảm thấy là mình không muốn không muốn mập mờ như vậy nữa vũ có nghĩ là là gia đình à, có thể là mập mờ biết trước rồi và hỏi những câu hỏi để hỏi mồi thôi để dạ, vũ trả lời thử như thế nào thôi đúng không vũ cũng muốn coi như để nhắn nhủ tới gia đình với đồng nghiệp là ok vũ à, như vậy đó <cười> nói chung là anh vũ bước ra ánh sáng hả bạn vũ còn hơi e ấp quá ha như vậy đó như vậy là sao chúng ta đến đây là mình tự tin lên đây là cái cơ hội mà vũ nghĩ là vũ sẽ khom ao tất cả mọi người và với gia đình luôn đúng không đúng rồi tiếp theo xa xin được hỏi bạn trương cố đi ok thời sự cái mục đích mà mình đến đây là tại vì đã từng thất bại hai lần rồi thì bây giờ giống như đây là cái cơ hội để cho mình thử là một lần nữa coi là Ok, tình yêu trong giới này còn tồn tại hay không? Tại vì một lần Lần đầu tiên là chỉ còn có Giống như là khoảnh khắc nó rất là ngắn rồi Để bước đến cái kết hôn giữa hai gia đình luôn rồi Nhưng mà lại vụt mất Ờ, ừ, do chính bản thân mình thôi chứ cũng may hết Lần thứ hai lại tiếp tục như vậy một lần nữa Thì bây giờ đến lần thứ ba thì Thay vì từ đó giờ mình cứ đứng yên một chỗ Để cho người khác đến tìm mình thì bây giờ mình thử một lần coi để khi mà người ta đến tìm mình một lần nữa coi là tình yêu trong giới này có còn thực sự tồn tại hay không à, sao biết tại sao hôm nay bạn chọn cái vest màu xanh rồi một cái hy màu vọng. của hy vọng rất rất là nhiều hy vọng cho chương trình này đúng không tiếp theo xa xin được mời đi chơi của chúng ta đi đi chơi <cười> tin à, thật sự khi mà À, nếu mà ai đã chơi với lại tin á như là quý với lại anh vũ á đã chơi với tin từ ngoài đời á thì sẽ biết là tin sẽ có một người em sinh đôi nữa một người em sinh đôi chung với tin luôn và bạn đó cũng là người đồng tính luôn thì à, khi mà gia đình có hai cái người đứa con á mà đồng tính á là cái chuyện đó cái mẹ tin sẽ rất là khó chấp nhận và tin phải sống kiểu giống như là phải sống giấu mình khoảng đã 8 năm nay rồi kể từ khi mà thằng em tin á nó có bồ là đã giấu mình 8 năm nay rồi mình mình muốn có bồ lắm mình cũng muốn có người yêu lắm nhưng mà mình lại sợ mẹ mình suy nghĩ là ờ uh, có hai người con trai đồng tính như vậy thì chắc mẹ sẽ chịu không có nổi thì uh, mẹ em đã nhận, đã biết được cái giới tính thật của em vào trong năm nay luôn và bây giờ đây em nghĩ là thời điểm để em tìm được một nửa của mình và tại chương trình này nó có rủ ra gì hả hả à, không có rủ rủ gì chứ nó có bồ rồi còn em thì chưa có em đi nè à có đang có bồ rồi đúng không dạ đúng rồi ừ anh mình làm anh mình phải cố gắng mình hơn em chút xíu nha dạ <cười> Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mời chàng trai Thanh Quý à, Lần đầu tiên Quý chào xa trước nhá. Thì à, cái mục đích của Quý đến cái chương trình Tình yêu Đam Mỹ này á Thì à, cái điều đơn giản nhất thôi là xưa giờ Quý là người chủ động trong tình yêu rất là nhiều Nhưng mà Quý thấy cái mối quan hệ của Quý thường là nó sẽ không kéo dài được lâu Có lẽ là do mình chủ động nhiều quá Thì à, cũng ế một thời gian cũng khá lâu rồi đó, cũng cả 2-3 năm nay rồi Thì à, Hôm nay Quý muốn nhắn nhủ nhủ tới một ai đó đang uh, coi chương trình chẳng hẹn thì rằng là Mọi người ơi, hôm nay Quý mở lòng rồi, mở lời với Quý đi <cười> Trời ơi, cái câu mà nó ngọt như là cái màu áo vậy đó Hay ghê luôn Tới xa nghe sao còn hơi rung động chút xíu <cười> Ok, chúng ta sẽ đến với chàng trai uh, Tiền Văn Phát nhé à, Chào mọi người, chào xa à, thì uh phát đến chương trình này để uh, tìm cảm giác mới lạ hơn để như là uh, để người ta chinh phục mình uh, và thử uh, uh, nếu uh, hợp nhau thì mình cùng uh, nắm tay nhau về uh, đơn giản vậy thôi <cười> đúng phong cách luôn á từ đầu chương trình đến giờ là thấy phát rất là điềm đạm điềm tĩnh ít nói mình sẽ nghĩ là những người ít nói có thể sẽ làm nhiều đó và cuối cùng chúng ta sẽ đến với uh, nam vương của chúng ta ha đó chính là mario Thực sự Mario đến đây với uh, hai cái uh, mục đích Mục đích thứ nhất là uh, Sau một khoảng thời gian mình im lặng để mình tập trung vào cái công việc của mình Thì bây giờ nó có một cái sự thành công nhất định rồi Thì bây giờ mình muốn đến đây để tìm một cái uh, tình cảm riêng cho bản thân mình Cái mục đích thứ hai Mario muốn uh, đến đây là uh, Thì theo mọi người biết thì Mario đã khom ao với tất cả mọi người uh, Khi mang trên người một cái sách đeo uh, Nam Vương Việt Nam 2014 và mới đây là cái sách á, á quân à, quốc tế model tại à, nước ngoài thì à, Maro muốn đến đây là Maro muốn muốn à, cho mọi người thấy là chúng tôi vẫn sống tốt vẫn làm việc và có một thành công nhất định trong xã hội này một chàng trai rất là tự tin đúng cái chất là vừa đẹp trai vừa giàu có vừa chín chắn thanh đạt nữa đúng chuẩn con nhà người ta <cười> gu của xa phải không xa gu của xa phải không xa <cười> 
Ok, xin cảm ơn uh, chính chàng trai đã có những chia sẻ rất là thú vị và chân thành Thì uh, đối với Sa đó, Sa là một người chuyển giới nữ Sa đã uh, nhận thức được mình là ai ngay từ rất là nhỏ Sa đã hiểu được Sa là con gái từ lúc mà Sa là còn học mẫu giáo này, giống như Chắc Kỳ vậy đó Thì những cái cử chị yếu điệu, uh, nữ tính của mình nó rất rất là tự nhiên cho đến ngày hôm nay Thì uh, Sa thông qua chương trình này À, cũng là một người thuộc trong cộng đồng LGBT Sa muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn thuộc cộng đồng à, Đồng tính nam, các bạn hãy luôn tự tin hơn trong cuộc sống Chúng ta đang sống ở trong một cái thế kỷ 21 Một xã hội rất là văn minh Không việc gì chúng ta phải lo lắng e ngại để thể hiện bản thân mình Và hãy luôn luôn tin vào bản thân là sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất cho xã hội Và chính những điều đó xã hội sẽ công nhận chúng ta Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời đầu tiên nhé Được ai vậy? Chào mọi người, mình là Sabi Một chàng trai luôn đi tìm cho mình những điều hạnh phúc nhất Tâm lý, nhiệt tâm và nhạy cảm là những gì mà mọi người nói về mình Trong tình yêu thì mình là một người dám thương Nhưng chưa từng dám trách Bởi với mình duyên có hợp rồi sẽ có tan Tình có lúc đến thì cũng sẽ có lúc tàn Mình từng nghe về một người từng nói về tình yêu rất là hay Tình yêu như là một tín ngưỡng vậy đó nếu bạn tin thì là có, mà không tin thì là không Mình luôn hy vọng chân thành sẽ đổi được chân tình Dù là hậu phương hay là tiền tuyến Thì miễn là có chúng ta là đủ Đó là lý do mà mình đến Cậu đây ngày hôm nay à. Có qua em kìa Wow, Sa cảm nhận có vẻ đây là một chàng trai rất là sâu sắc ha Vô quen nữa ờ, Có ai ở đây mà thấy quen quen vậy không? Người quen có ai không? Có Người quen hả? Ờ, à, à, có một người quen và cũng là chắc là một đứa em của Vũ từ rất là lâu rồi Từ thời chắc cũng khoảng chắc hơn 10 năm trước cho tới bây giờ và về là chết mấy ngày này chạy đó đâu mất tiêu thì ra là <cười> đăng ký tham gia tình yêu đâm mỹ có khi nào 10 năm luôn á <cười> chắc là không đâu <cười> còn ai nữa không còn ai người quen nữa không thanh quý à gia vi thật sự là giờ không biết nói là sao là một trong những người yêu cũ của quý wow à. <cười> yêu lại từ đầu quý ơi à, nhưng mà không sao có thể là hôm nay Javi đến tìm ai đi nữa thì uh, quý cũng sẽ rất là chúc mừng bởi vì uh, hy vọng là người đó sẽ thành một đôi nhưng mà sau khi mà coi xong tim mình có sớm sang trở lại không hết hồn <cười> hết hồn <cười> loạn nhịp luôn thấy má là cũng hồng hồng với bộ vest rồi đó <cười> có ai quen đó không này còn nữa hả? Chà, bạn này quen nhiều quá ha Người anh không bao giờ tử tế với nhau được, gặp nhau là chỉ toàn chữ lộn thôi Không hiểu lý do tại sao Mười khó Ừ Hôm nay thì cũng nghe im im, bình thường cũng chả bao giờ nói năng tiếng nào hết Thì ra là hôm nay đây xuất hiện đây, không ngờ thì Ờ, à, Sa sẽ hỏi một bạn không quen đi ha Bạn Luân Vũ, bạn nghĩ gì về chàng trai này? Bạn này là một người hãy suy nghĩ rất nhiều Kiểu um, chắc ít nói Thấy hợp với Vũ đó Mình buồn nhau đúng không? Một bạn thì ít nói Mình cũng ít nói mà Luân có nói gì đâu Vậy um, có thấy rung động chút xíu gì không? Dễ thương Dễ thương <cười> Ok chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa Và bây giờ sẽ là giây phút xuất hiện của chàng trai khách mời đặc biệt ngày hôm nay
À, xin chào mọi người, mình tên là Vương Hà, mọi người hay gọi mình tên là JP à, Năm nay mình 29 tuổi à, Xin chào JP, ừ, hôm nay cảm giác uh, của JP khi mà mở hàng chương trình Tình Yêu Đam Mỹ là như thế nào? À, mình cảm thấy mình nó bị lúng túng á Nghĩa là mình cảm thấy mình hồi hộp rất là nhiều Chắc là hợp với Jacky nè <cười> Oh wow <cười> Loạn luôn đó, nếu mà đi với chất kỳ về là loạn luôn á Nãy giờ nói cho em ngồi đen cho em cảm giác không an toàn Thế nào ta ngồi kế anh quý em không an toàn <cười> Tại vì đó mà ai hiểu của tính của Sabi thì biết Sabi vẻ ngoài nó như vậy Còn bên trong thì tùy mọi người cảm nhận về Có ai muốn khám phá JB không? Ok đang Thấy hỏi nha quá nè JB quen quý được bao lâu? JB quen quý được bao lâu? <cười> um, mà uh, mà có xác nhận là người yêu cũ đúng không? Tụi mình uh, biết nhau 10 năm rồi À không, wow. đang hỏi về cái khoảng mà quen nhau kìa Tại hồi nãy Quý có nói là Thôi đợi, 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 bây giờ để Quý trả lời cho ha <cười> Quý với Zabi á là quen nhau cũng tìm hiểu được khoảng chừng uh, gần một năm hơn á Là quen nhau cũng gần một năm hơn Cái mối tình này rất là lâu và rất là ấn tượng Rất là ấn tượng sâu, ấn rất là ấn tượng sâu Sao ơi, em thấy ở đây ngọt quá luôn á sao Tại vì tính ra là hỏi bạn JP nhưng mà anh Quý trả lời hết trơn <cười> Không, người ta người quen, đã từng quen à, nhau cho, 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 cho Quý hỏi nhá Cho Bi, uh, xong qua mình còn chat với nhau mà xong nay lên mà không nói tiếng nào người ta Tìm ai vậy? Tại vì cái gì nó cũng cần một sự uh, bí ẩn trong đó Thì sẽ tốt hơn Ngay cả gọi là anh em gọi là trên mười mấy năm mà Gia Bi còn không chịu bật mí một tí nào Dạ, yeah, bây giờ chính chàng trai của chúng ta đang rất là tò mò xem Không biết là khách mời hôm nay sẽ đến để tỏ tình với ai Thì đầu tiên thì JP ơi, em có thể bật mí trước cho chị được không? Em có thể à, chọn một trong những chàng trai mà em đã lựa chọn đến đây tỏ tình ngày hôm nay uhm. Làm em ngại quá Cái này chỉ lộn chúng nhau nhiều quá chọn mình đúng không? Dám lắm Giống như cái thật đơn vậy <cười> <cười> Chưa bao giờ hồi hộp như lúc này Sao nói đi sao? Ai, Ai vậy? vậy? Ai vậy? Thôi nói gì bây giờ là phải giữ bí mật bất ngờ sao chứ ơi, Sao ơi, sao ơi, sao ơi, nháy 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 Một chữ sao nháy ơi, nháy sao? Thấy nhìn chắc kỳ quá trời kìa Mọi người đang hồi hộp lắm nè sao ơi Nói chung là bán cái gì cũng được nhưng mà mình đừng có bắn cái quá <cười> Thôi tiếp tục chương trình đi ha Bây giờ thì bạn đã chọn được cái chàng trai mà bạn đến đây tỏ tình rồi Thì bây giờ sân khấu của chúng ta sẽ đến với những từ khóa mà JB mang đến chương trình để các bạn có thể hiểu rõ hơn về chàng trai thú vị này nhé ơi thì uh, vlog đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay dành cho chính chàng trai đó chính là việc uh, các bạn không ao với gia đình như thế nào với mọi người xung quanh như thế nào thì uh, chính bản thân JB em có thể chia sẻ một chút xíu về điều đó không? Đối với Sabi thì uh, về vấn đề cơm ao á là lúc khi mà Sabi biết mình là như vậy mình chỉ giống như là mình ngờ ngờ mình như vậy thôi. Tại vì rất là nhiều người áp đặt từ cái luồng suy nghĩ của họ vào mình. Tại vì mình có một cái giọng nói không có được men như những người khác. Uh. Với lại uh, ngoại hình cũng không có được men hơn những người khác Vậy thế em cái giọng men là nó phải làm sao? Chắc là phải chứ Cái giọng men là cái giọng giống chương cố á Cái giọng trầm xuống hả? Ờ, giọng nó phải trầm, nó ấm xíu thì mình có nghĩa nghe đàn ông hơn Hello JP Đó, giọng, à. giọng như Chucky nè <cười> Cái kiểu như là của tin Quan trọng là bây giờ sau khi mình lớn lên mình suy nghĩ một câu rất là thấu đáo Người ta đàn ông hơn nhau á, không phải do lời nói Không phải do là bề ngoài 
mà do cử chỉ của họ đối với người bạn đời của họ wow, wow. là cái cách ứng xử đúng không là đúng rồi không ngờ một người hay chữ lộn với mình nay suy nghĩ thấu đáo vậy luôn Chàng trai này rất là sâu sắc luôn Có vẻ như là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ từ tối Nhưng mà nói câu nào là chắc câu đó đó à, Có những cái khó khăn gì trong cái việc mà thể hiện mình với những người xung quanh không? Ừ, thực sự thì bản thân Sabi là một người cũng như cởi mở Nói chung mà không có giữ kẹ với ai hết Mình cố tạo cho trong lúc còn nhỏ thì mình hơi hơi giống như mình hơi kiêu ngạo bồng bột chút xíu Nhưng mà dần dần lớn lên thì luôn luôn tạo cho người ta cảm giác là dễ chịu Nên cho người, mọi người xung quanh đều hiểu mình như thế nào Lúc mà biết ra được cái xu hướng tính dục đó, có hoảng sợ không? Có hoang mang không? Lúc đầu thì cũng hơi gọi là sợ Và mình tự kỳ thị bản thân mình Tự kỳ thị luôn Kiểu như là mình thấy mình khác thường á Tại vì sống trong một gia đình có hai anh em Mà mình khác thằng em mình nhiều quá Nên năm ra mình cảm thấy là mình loài gì <cười> Đây có hai câu chuyện này, hai anh em Hai anh em khác nhau quá Còn đây là hai anh em mà giống anh em nhà. giống nhau quá <cười> anh và mình làm cho giống như bên đây luôn <cười> không nó có con rồi à vậy ok có thể nói thêm một chút xíu cảm xúc khi mà em đến đây ngày hôm nay không thực sự là mình rất là sợ khi đứng trên một cái sân khấu mình rất là sợ tại vì mình nó rung á nó làm mình hồi hộp mình không thể đối diện được rất là đông người nhưng mà nghĩ đến những cái gì mà mình muốn dành cho một người thì mình sẽ quyết tâm đến điều đó Sâu sắc Tại vì không luôn muốn đó. bỏ lỡ điều này nữa Nghe chưa? Không muốn bỏ lỡ Không muốn bỏ lỡ điều này nữa Không... không Phải xí 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 cho em xin rồi Không muốn bỏ lỡ điều này nữa hả? Ồ... Oh. Đúng rồi <cười> Người ta không muốn tình yêu vượt qua lần nữa Ok 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 Mày ok sẽ đến đây để nắm lấy Không em yêu. chỉ muốn lắng nghe lại cái yeah. từ đó thôi Ồ... <cười> oh. Giáo, giáo, giáo sư Trương Cố đã có phát biểu rồi Anh đâu có làm gì nên tội đó em đâu cố Hả? Anh thương em quá dạ. trời mà cố Không, tại vì cái đây hai ngày trước anh vừa mới chửi em đó Ông tại em Ô, hư, cái... em hư nên anh mới chửi em hiểu không? Trời rồi, trời rồi, cái này là giờ thành cái chợ rồi mọi người ơi Cái chợ ơi, cái chợ Đang mấy nhà nha Tin uh, tin nghe JB nói chuyện á, uh, tin có cảm giác là JB hình như đã trải qua tổn thương rất là nhiều phải không JB? Tổn thương thì mỗi người có một tổn thương khác nhau nhưng mà Có bị cảm thấy là bị đã trải đủ để trưởng thành Mình cảm thấy tổn thương nhất là Giống như là một khi mình bệnh mình tật đi Bạn bè mình có thể đông Bạn bè mình có thể nhiều Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có mẹ bên cạnh mình thôi Tại vì rất là nhiều lần uh, Bi cũng nằm viện rồi Thì chỉ có mẹ là người chăm sóc thôi Có câu chuyện cụ thể nào không? Cái đó thì mình sẽ giải thích trong từ khóa nha <cười> Ok Ok chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa Và sẽ đến với những từ khóa mà bạn mang đến chương trình Và wow, chúng ta có 10 từ khóa Và bạn nào có thắc mắc hay muốn có câu hỏi Check in <cười> Nhanh quá, <cười> nhanh quá. Nhất. Có một cái có một cái từ mà 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 Jackie thấy ở trên đây ghi nó 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 rất là nó rất là mạnh đó là cái từ xấu. Ủa xấu phải không hay xấu? Xấu. 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 Thì thì không biết là 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 JP có cái câu chuyện đằng sau cái chữ xấu là thế nào? Có thể là mọi người thấy là Bây giờ Jabi không có nhận mình là mình đẹp Cũng không có nhận mình là mình là một người hoàn hảo Nhưng mà Thực sự trước đó là Jabi có một khuôn mặt cũng không gọi là Cũng nói chung mà nó xấu mình lúc nào mình bị tự ti về điều đấy Và mình lặm về điều đó rất là nhiều Lúc nào mình bản thân mình khi sửa xong bất cứ gì trên khuôn mặt của mình Bi sửa rất là nhiều Mũi thì Bi sửa 8 lần mũi lượng Nói chung là mỗi thứ mình sửa 3 bốn lần, 3 bốn lần Cho đến khi mà mình nhìn nhận ra là mình có sửa cách mấy đi nữa thì mình cũng chưa chắc hài lòng Và Bi sẽ bổ sung bằng cái khác ở trong tâm nhiều hơn Cho xong xong nhưng mà cho Quý góp ý nha Thật sự là do Quý biết xe Bi từ lâu rồi Nhưng mà cái từ xấu này thật sự là nó không đúng Quý thì theo Quý cảm nhận thì hồi xưa là xe Bi có một cái nét rất là riêng Và khác bây giờ rất là nhiều và Quý thích cái nét hồi xưa nhiều hơn Thì bản thân Bi là Bi không nói là hiện tại là Bi đẹp Mà Bi nói mình là bình ổn mình có hài lòng được thôi còn về vấn đề ngày xưa á, quý cũng có thể là quý quý nói, quý nói một đúng lúc một phần thời đó tâm trạng của bi nhưng mà do là mình mình cứ suy nghĩ một điều là mình rất còn nhỏ về vào thời điểm đó và khi mà nhiều người áp lực và đặt tâm lý của họ và suy nghĩ của họ vào mình mình sẽ rất là dễ bị lung lay 
và thời điểm đó là thời điểm mà mình còn rất là bồng bột rất là nhiều khi mình phải đấu tranh tư tưởng là mình hơn người muốn hơn người này và muốn hơn người kia thì mình sẽ xảy ra một đề là mình tự ti bản thân mình à, nhưng mà anh thì anh cũng đồng ý với quý á, là cái từ khóa này nó có vẻ không hợp với gia lắm tại vì à, theo như anh nhớ là cách đây khoảng chừng à, 90 năm gì hả 10 năm đúng, đúng không 10 năm Wow. là gia bi đã từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho các bạn đồng tính nam mà gọi là giải cao chứ không ả quân ả quân ả đó ả dương ả quân gì đó đó đúng rồi mà cái chữ hình như là cái chữ ai kênh lúc đó là ai kênh người ta dùng cái icon đúng rồi chính xác luôn ai kênh phong cách như từ khóa của là mình cái giải thưởng của bây gia bi hồi xưa đúng rồi hồi xưa gia bi là một cái hình tượng gọi là rất là đẹp à, không từ đẹp nó không diễn tả hết đâu em nó như là gọi là em đi á đúng như là rất là xu hướng luôn á thành thành một cái xu hướng luôn lúc đúng đó nhìn vào gia bi người ta nhìn ra một một cái trào lưu gia bi tạo ra một cái trào lưu luôn á tức là cái nét đẹp baby mà không phải dạng như là dạng như là cho bi là dạng được phá cách ai muốn coi hình lúc mà ổng hồi xưa thì cứ liên hệ mình mình có hết <cười> à, <okay. cười> wow, có vẻ như là người quen có nhiều cảm xúc với chê bi quá ha em đề nghị là hiệp hội những người quen mình có thể là mình mình cất vô trong một tí xíu cho mọi người em không cái này là mình đang chia sẻ mà em không không cái này là chia sẻ tính tại vì á ví dụ như cái nào mình quen quá rồi mình biết rồi thì thôi nè chứ còn những người người ta chưa biết người ta cần phải gọi là được khai thác nhiều hơn ok bây giờ cho cho quý hỏi câu nhau là gì là tức quá trời cái từ khóa là tức quá trời tức ghê vừa mới nói xong mấy hội người quen nói quá trời luôn từ khóa là lửa trong lòng đi lửa trong lòng có nghĩa gì tại vì cái từ khóa này nó nó mang hàm ý rất là rộng thực chất là lửa trong lòng nó mang hàm ý không phải là rộng mà là nó chỉ gói ghém đối với bi thôi nha đối với bi thì nó chỉ gói ghém có hai cái thôi là một sự nóng nảy của bản thân mình lúc nào mình có một cái ngọn lửa luôn luôn rừng rừng cháy trong bản thân một cái thứ hai nữa là bi nghĩ là bi là một người khá là giàu tình cảm và khá nhiệt huyết trong mọi thứ ngay cả công việc cũng vậy mình đòi hỏi sự hoàn mỹ trong đó mình đòi hỏi mình phải làm hết sức mình trong đó ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng vậy mình không cần biết người ta đối xử với mình thế nào một khi mình đã cho đi thì mình đừng nên suy nghĩ nhận lại mình cứ hết lòng vì người ta thì có một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận được mình thôi và đối với tình cảm thì uh, thực sự là đối với bi tình cảm là một điều rất là thiêng liêng bi muốn cho đi hết những gì bi có có thể là những khoảng thời gian mình bồng bột mình từng chuyện thế nào nhưng càng lớn lên thì sự nhìn nhận nó càng nhiều hơn bắt buộc mình phải gọi là mình có cảm xúc mà mình phải phải gìn giữ nó nhiều hơn để cho mình có cảm thấy an tâm và bền ổn nhất à, cho mà đưa hỏi từ từ khóa hoài niệm có phải đối với bạn là à, theo theo Maro coi cái clip thì thấy bạn là một người sống rất là nội tâm và theo cái từ khóa hoài niệm là có phải là bạn luôn nhớ về luôn cất giữ một cái ký ức nào đó trong cái bản thân mình là cũng là cái lý do bạn muốn tìm đến đây để giải mã cái uh, cái từ khóa hoài niệm này thực chất đó là từ hoài niệm này là đối với bi là do bi có một cái thói quen là khi mà mình có một chuyện gì xảy ra hoặc là trên bất chợt tình cờ đi hoặc đột xuất thôi bi vẫn có thể hoài niệm những cái quá khứ trời mưa cũng có thể hoài niệm quá khứ và những nhất khi say nữa người ta say thì người ta xỉn còn bi say thì bi sẽ nhớ về ngày xưa và nó làm cho mình cảm thấy nó gây rứt trong lòng nhiều cái mình mình cảm thấy mình đã mất mát quá nhiều rồi có bao giờ bạn hoài niệm về cái chuyện là à, bạn đang quen một cái người này và bạn hoài niệm về những cái chuyện mà một cái người yêu khác đã từng làm cho bạn cũng ở cái thời điểm đó tại cái chỗ đó hoặc là làm một cái cử chỉ giống như vậy và mang ra so sánh không? Đối với Bi thì Bi không có so sánh mà vấn đề đó nó cũng từng đã có mình giống như mình đã xảy ra rồi à. nhưng mà mình chỉ suy nghĩ trong thoáng trong đầu thôi và mình chỉ suy nghĩ là cũng ngày ấy, năm ấy ngày ấy và chỗ đó thì mình đã xảy ra những cái tình cảm như thế vậy nên bây giờ thì mình muốn ở đây mình xây dựng một cái tình cảm đẹp với một người mà hiện tại của mình thôi à. với cái này thì xa hiểu chai bi chút xíu với những người mà sâu sắc á cho dù người ta có cố gắng tích cực làm cho cuộc đời màu hồng cỡ nào thì cũng có đôi phút người ta sẽ phải uh, nhớ lại hoài niệm lại những cái kỷ niệm đã qua nãy giờ mọi người cứ uh, khai thác vô những cái gọi là không phải về rồi là chiều sâu nội tâm không phải mọi người khai thác về tất cả những cái gì sâu nội tâm nha nhưng mà tất cả Đúng những rồi, cái chữ xác. mà bạn JB đưa ra nó đều có cái câu chuyện nội tâm ở trong đó và một lời khuyên của tin dành cho JB nha có nghĩa là người ta sẽ bị cuốn hút bởi một người có một cái năng lượng tích cực tỏa ra có nghĩa là một người luôn vui vẻ luôn yêu đời mà hạt bát nếu mà JB muốn thật sự muốn tìm được một người á mà có thể hiểu mình á thì trước tiên JB phải tin mình với JB phải hiểu mình trước 
giống như hồi nãy JB nói là uh, có nhiều người áp đặt vô xe bị người suy nghĩ vô JB á thế xong rồi JB bị uh, lung lay đó là do bản thân của JB tự còn chưa tin mình nữa thì làm sao mà người khác tin mình mà có thể mà nhảy vào cuộc đời của JB mà có thể kéo JB ra khỏi cái đống đó đúng rồi rồi đó thì người ta có nhiều nỗi buồn quá cho nên người ta mới tới đây nè ai có đủ tự tin khả năng để làm cho bạn vui lên không JB nè anh với em quen biết cũng lâu rồi thì tất cả những cái thuộc về nội tâm những cái nỗi buồn thì mình cũng đã hiểu nhau rồi nhưng mà hôm nay anh thấy có một cái từ khóa rất là lạ anh vũ anh vũ anh vũ vũ mũ xanh là cái gì ờ à, đúng rồi đó trời ơi mình mình như là đồng cảm em thắc mắc từ nãy giờ luôn á à, là nãy giờ anh cứ thắc mắc cái từ mũ xanh ờ à, em không biết là rồi. nó liên quan tới cái gì nhỉ mấy anh thì nói bảo là không muốn đánh sâu vào những cái gì gọi là nó buồn của em nhưng mà anh đã, mấy anh đánh một cái là vô thẳng sau luôn vô thẳng nỗi buồn nhất luôn luôn <cười> kiểm điểm là nha các anh của mình kiểm điểm nha các anh mình nha kiểm điểm cái mũ xanh là một cái mảnh rất là su <cười> đừng đụng vô à, thì thì mũ xanh à, thêm một nghĩa khác nữa là cấm sừng và bị cấm sừng thì à, hiện tại Nói chung là đến bây giờ thì Zabi đã từng trải qua là cũng còn 8 mối tình rồi Thế là 8 mối tình Trừ mối tình đặc biệt đầu tiên thì 7 mối tình sau đều là bị cấm sừng hết Người ta thì đi sưu tập tiền, người khác thì sưu tập tem Còn Zabi thì đi sưu tập sừng à, Và có tên là Hà Sừng, Vương Sừng, Bi Sừng Sừng nó cũng vui lắm chỉ là hơi buồn thôi không biết là trong cái 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 đó cái đống sừng đó cái đống sừng đó mình có một cái sừng nào màu hồng hay không không mọi người mọi người bình tĩnh bình tĩnh biết sao mà nãy cho bi có nói là cái người đầu tiên là không cắm sừng đó hồ quý đang nói gì vậy quý <cười> trong tám mối tình là đã có bảy mối tình cấm sừng rồi ý quý đang nói là cái mối tình còn lại là quý phải không giỡn rồi quý số một hơi quý lại khéo léo một pha một pha tổ lái ok á rất bẻ luôn nước đi này hình như bi chưa tính chơi ba mươi một tháng 7 chắc là sinh nhật hả đặc trước là những từ khóa của zombie thì không có từ khóa nào là vui cả cái từ khóa ba zombie cho anh đoán nha cho anh đoán nha ba mươi một tháng 7 có phải là sinh nhật của người đó không? người yêu cũ không phải 31 tháng 7 là ngày bà của bà bi mất ờ uh, um, nó sorry, giống sorry. như là nó là một cái uh, bước ngoặt trong um, cuộc sống của mình vậy đó ngày đầu tiên mình có thể đi làm mình kiếm tiền về ngày đầu tiên mình khi tiếp bước mình mình cứ nghĩ là bà sẽ về với mình nhưng mà khi mà đứng ở bệnh viện đó thì mình chỉ thấy là bà sao giờ cháu mới tới rồi bà nói xong đó thì bà mất kiểu như mình bị mất mát đi những những người thân á tại vì hoàn cảnh gia đình của bi thì không có đủ cha nữa mẹ bi chỉ có bên bà là nhiều á cho nên bi sẽ nghĩ là mình mình còn sống ngày nào mình luôn luôn hy vọng là mình sẽ có tình cảm mình sẽ nuôi tình cảm đó và mình sẽ cần những người xung quanh bảo yêu thương những người mà mình thương yêu yêu nhất tình yêu đam mỹ Nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội Khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau Qua wow, lại là một cái từ khóa buồn nữa ha Mọi người có đoán được cái từ khóa nào mà vui ở đây không? Ai ai kênh phong cách đi uh, chơi bị Ai kênh phong cách thì hồi nãy là Anh Vũ cũng có kể sơ về vấn đề này rồi Thì uh, do là ngày xưa lúc đó năm 2010 Mình cũng từng nói trước khi ban đầu là mình không có cơm ao với ai hết Và chương trình đó cũng là chương trình mà mình cơm ao, mình thử sức mình Và mình muốn chứng tỏ cho người khác biết là mình có những gì Và mình như thế nào Nhưng mà cảm giác như là sau khi mình tham gia chương trình đó Tuy là mình đạt một giải cũng khá cao Và mình cũng khá kiêu ngạo nữa và những hành động kiêu ngạo đó biểu hiện trong cái đêm đêm chung kết á là mình cố gắng làm sao mình làm nổi bậc nhất có nghĩa là mình lấn luôn cả người hạng nhất luôn làm sao mà mình làm chứ ai cũng nghĩ là mình thôi và cho đến về sau này á thì cái sự kiêu ngạo nó cái gì cũng có phải có trả giá hết thì cũng người đó làm cho mình cảm thấy là mình tự ti rất là nhiều bạn ấy nói là mày chả có gì cả mày cũng không bằng ai hết nếu mà được á thì hãy bằng tao nè cố gắng sao mà được bằng tao mày không bao giờ được bằng tao cả mày chỉ đứng sách dép và đứng sau tao thôi thì 
khi mình đã đủ trưởng thành rồi đó mình nghĩ những câu nói nó vu vơ như vậy thì nó nó, nó không có có làm tổn thương mình được nữa sau những chuyện như vậy cứ kiêu ngạo như vậy thì bắt đầu mình tự ti và mình đi sửa banh mặt ờ à, nha bi nè cả những điều nãy giờ em chia sẻ là xung quanh bản thân sự nghiệp mà anh anh thấy có một cái từ rất là ý nghĩa ở đây mà có lẽ là anh nghĩ là cho bi chắc cũng sẽ khi mà đưa lên đây làm từ khóa thì cũng muốn chia sẻ với mọi người đúng không một từ rất là thiêng liêng từ mẹ bi rất là tự hào về mẹ mình tại vì từ nhỏ là ba mẹ của cho bi không ở chung với nhau từ 4 tuổi là bi đã đi theo mẹ rồi mẹ từng tạo nuôi bi khôn lớn và đến bây giờ cũng không bước thêm bước bước nào cả vì chỉ nghĩ cho con cái thôi đôi khi thì bi chỉ có hơi ghen tị là về đứa em trai của mình tại vì cái gì nó cũng được cả còn cái gì mình cũng phải làm để mình có bi rất là thích nghe mẹ chửi buồn cũng chọc mẹ chửi đang nói chuyện vui vẻ cũng thích chọc mẹ chửi đang ăn cơm thì cũng chọc bà chửi luôn <cười> sáng nay bà cũng mới chửi sao rồi bà biết cái chơi đi đi chương trình này mẹ có chửi không mẹ chỉ bảo là đừng quậy sân khấu người ta nha <cười> nói chung là mẹ của bi cũng hài hước lắm tại vì uh, tuy là mẹ hay chửi vậy thôi chứ trong lòng thì mẹ thương biểu hiện ra được những gì mình có phải cảm thấy đôi khi có những thứ mình không cần phải thấy bằng mắt cũng không cần phải nghe bằng tay nữa mà mình hãy cảm bằng tâm đi cái cái hay của bạn JV này là mặc dù là nãy giờ những cái từ khóa của bạn nó rất là uh, nó rất là tối nó rất là có nhiều những cái hoài niệm buồn nhưng mà cho khi thấy là cái từ khóa mẹ và những cái mà JV chia sẻ cho khi thấy nó rất là nó nó giống như là một cái một cái gì đó rất là sáng trong cuộc đời của JV tại vì Jackie thấy hiện tại bạn đang vẫn còn muốn chọc cho mẹ chửi tại vì Jackie hiểu cái cảm giác đó tức là cái sự bạn tức là JP muốn nhận được những cái tình yêu thương của mẹ bằng cái việc chửi tại vì người ta nói là không có rapper nào mà chửi hay hơn mẹ <cười> là như vậy không thực sự mà cho nên là Jackie nghĩ là nếu mà JP có buồn những cái chuyện kia thì riêng về cái vấn đề mẹ này thôi thì Jackie cảm thấy rất là ngưỡng mộ bạn ở việc là bạn luôn hướng về mẹ và cũng như là có một cái tình cảm đặc biệt đối với mẹ của mình thì chắc kia nghĩ cái này là một cái điểm chắc kia rất là ngưỡng mộ bạn à, như minh đang ơi có vẻ như là đang ngồi rất là im lặng trời ơi thật ra là không có im lặng đâu mà mỗi nhưng mà nãy giờ mọi người hỏi nhiều quá không có thời gian để nhảy vô hỏi á thật ra là nãy giờ mấy cái uh, hashtag mấy cái uh, từ khóa của bạn á là mọi người hỏi rồi nhưng mà cái đang cảm nhận bạn á là có vẻ là từ uh, lúc mà bạn uh, biết về cái chuyện tình yêu tới bây giờ thì thấy bạn có vẻ là hình như là không bao giờ mà vui á mà mắt cái đôi mắt của bạn mà nói chuyện với mọi người cũng không có vui luôn nó 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 cứ bị rưng 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 á ờ, không biết tại sao nữa mà càng về lần hồi xưa mình có một đôi mắt giống như là lúc nào nó cũng vui vẻ cả nó càng ngày càng lớn á lòng mình thì vui đi nhưng đôi mắt thì không hề vui Tâm lúc nào cũng dạng như nó hơi đẫm lệ đẫm lệ bạn có dễ khóc trước mặt mọi người không ý là trước mặt người yêu hay là tức một cái chuyện gì đó quá là bung ra khóc liền đã có một tuần một thời gian là bi không khóc được nữa ờ à. nhưng mà sau khi gọi là càng lớn lên thì mình mới ngồi lại một điều là khóc là một cái biểu lộ cảm xúc của mình khóc là một cái cho người ta biết là mình như thế nào có thể nhiều người nghĩ là diễn cũng phải khóc được ừ. hoặc là mình giả bộ mình vẫn có thể khóc được nhưng mà nếu mà người thật sự hiểu mình và thương mình đó có thể cảm được mà chắc kia nghĩ là quan trọng là cái người mà ngày hôm nay bạn chọn á quan trọng là cái người đó có làm cho bạn có thêm được cái năng lượng tích cực Đúng hay rồi. không tại vì em nghĩ là bạn không nhất thiết phải là người tự tạo năng lượng tích cực mà đôi khi là bạn sẽ là người nhận được năng lượng tích cực để hóa tích cực cùng nhưng mà với em người hiểu không có nghĩa là một cái người mà người ta truyền năng lượng tích cực cho em á người ta sẽ rất là e dè hoặc là người ta cũng không biết là đẩy hết cái khả năng của người ta Đây nè, xa có một cái người cũng cảm giác là có thể uh, Đồng cảm được với bạn, một người cũng khá là sâu sắc và điềm đạm Xa xin hỏi uh, Tiền Văn Phát đi à, Thì uh, đúng, đúng, đúng. nãy giờ thì Phát <cười> là người ít nói nhưng mà Thì uh, kiểu như là Phát chỉ muốn lắng nghe nhiều hơn thôi uh, Nhiều hơn để cho bạn chia sẻ cái cảm xúc của bạn nhiều hơn Để mình hiểu hơn thôi Phát có cảm thấy đồng cảm cái gì đó trong những cái chia sẻ của Trang à, không? Đồng cảm thì uh, gia đình về gia đình thì uh, ba mẹ của phát cũng vậy cũng không có không không có sống chung với nhau uh, thì lúc nhỏ thì phát ở với nội uh, ba mẹ chia tay thì đường ai nó đi 
thì cảm giác đó thì phát hiểu được với lại uh, phát nghĩ là uh, bi là một người kiểu như là sống tình cảm nhiều hơn phát cũng vậy nói chuyện một tí mà bề tiền chuyện tình cảm là nước mắt nó đầu nó cảm thấy nó gương ra mà không biết không kiềm chế được bản thân của mình có lời khuyên nào cho bạn không lời khuyên thì uh, phát khuyên là cứ uh, sống tốt và cảm giác như là mình uh, cứ uh, mình cứ là mình đi vui vẻ lên và đừng có uh, kiểu như là áp đặt mình vào một cái gì đó quá còn bây giờ là một chàng trai hơi trái ngược chút xíu bạn này rất là dễ thương rất là uh, kiểu năng động và bạn cũng rất là vui tính nữa thì uh, luôn vũ ơi dạ chia sẻ gì với bạn đi trước tiên thì uh, thật ra luôn uh, cũng giống như bi chỉ có mẹ thôi thì uh, thật ra lúc mà luôn nhỏ thì uh, ba bỏ nhà lúc luôn 4 tuổi thôi và mẹ thì phải nuôi một mình nên là có những lúc mà mẹ thì không biết nuôi hai đứa con như thế nào xong uh, cũng làm những cái mình cảm thấy mình rất là kiểu như là mình hận mẹ hay là mình nhận mẹ xong có những lúc mà mẹ mình cảm thấy rất là cưng chiều em gái uh, cái gì cũng cho nó hết rồi không cho mình thì mình cũng có cái cảm giác như ghen tị hay là có cái sự hơn thua nhưng mà một khi mà mình lớn lên á mà mình tự sống một mình tại vì lúc lớn 17 tuổi là tử diện nên một mình tại vì nói thẳng ra chưa bao giờ nói ai hết nhưng mà lúc đó mình rất là không vui với gia đình mình cảm thấy rằng là trong nhà này mình không có chỗ uh, thì mình bỏ mình về việt nam uh, thì đó là cái lần đầu tiên mình cảm giác mình hiểu được mẹ mình nhất tại vì mình phải tự lo cho bản thân mình không có bất kỳ ai mình quen biết mình uh, sống ở một cái đất nước mà tiếng mình không rành mua đồ con không biết không biết làm một thứ gì luôn mà tại sao mẹ mình tại vì mẹ của lân để ra, lân ra lúc 16 tuổi thôi mà mẹ có thể nuôi lân lớn lên cho ăn uống hàng ngày vẫn đưa đi học mỗi thứ vẫn bình thường nhưng người ta rất là phục mẹ thiệt thì um, khoảng chừng một năm hai năm lân mới nhận ra điều đó mà lúc mà lân trở về mỹ á lân phải xin lỗi mẹ tại vì thật ra là chưa có ai mà mạnh mẽ bằng mẹ mình hết và chính vì mẹ mình rất là mạnh mẽ như thế này mình luôn luôn nên vui vẻ tại vì mẹ mình sẽ nhìn mình và mẹ mình sẽ vui đi đó như khi như khi mình cảm thấy cuộc đời nó quá nhiều sự đáng cay nó quá nhiều buồn nó quá nhiều thứ xấu á cứ nên tích cực lên đi tại vì hồi xưa luôn cũng y chang bi vậy đó buồn lắm rồi cứ không vui đến khi mà luôn quen người đầu tiên cưới luôn vẫn không tích tích cực nổi luôn kiểu như nó cứ 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 buồn buồn sao sao á đến khi mà hai người chia tay chính vì điều đó luôn cãi nhau miết sau vụ đó thì luôn có nói chuyện với mẹ nhiều hơn thân thiết với mẹ hơn thân thiết với những người bên ngoài hơn suy nghĩ tích cực hơn nhìn mỗi thứ lại cái gì cũng có hai mặt hết luôn nên là bây giờ nói chung là có chuyện gì xấu xảy ra thì mình rút bài học còn mình buồn thì mình cứ cho phép bản thân mình buồn đi mình có quyền buồn mà nhưng mà một khi mình buồn xong thì mình cho nó qua đi mình cứ vui đi yêu đời đi mình đẹp mà bạn đẹp mà đúng không mình đẹp xấu đâu nha yeah, tôi đang nói mình yeah. xấu mình đẹp đi trong phòng này mình là người đẹp nhất mình là người giỏi nhất cái vậy đi yêu nhau đi không sao đâu <cười> <cười> rõ ràng mọi người thấy là con người tích cực người ta nói chuyện có khác ha vẫn còn một cái cái từ khóa sao nghĩ đây là từ khóa rất là tích cực mà không ai hỏi nè hy vọng có ai hỏi những hy vọng của bạn không quay xí xí em muốn nói cái ờ, màu xanh hy vọng nói từ hồi em nói ở đây với cái khía cạnh là không phải là anh em đã biết nhau trước Mà cái này là giống như là em nãy giờ em nhìn em thấy thôi Là tại sao khi mà hỏi đến tất cả các từ khóa trên đây thì là toàn là những cái rất là buồn buồn buồn, buồn. Em có cái cảm giác giống như là hôm nay JV đến đây giống như là mình là một cái quả bơm mà sắp nổ vậy đó Đến đây để tìm cái sự kỳ tích là ai là người can đảm dám đem cái bơm đó về nhà Em phải giải thích sao ta cho dễ hiểu đó nhờ Giống như là kỳ tích vậy á Nó chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất thôi Ai đủ can đảm có thể đưa JB về nhà Thì cái đó mới gọi là tình cảm chân thành mà JB đang tìm Em không biết là cái cảm nhận đó của em có đúng hay là không Em em nói những cái mà dễ đâm thẳng vô tim anh á Cho nên nó là anh cảm thấy là mình Cảm thấy hài lòng khi mình có một đứa em hiểu mình như vậy Ok Kính thưa anh Bồi Thẩm Đoàn Trương Cổ okay. Vô. Vô. Em nghĩ rằng là Thứ nhất nha, Jackie sẽ binh JB ở cái điểm này Mặc dù là chưa biết mình có gì không, chưa biết nhưng mà Jackie sẽ binh nha Ủa muốn là... có gì lắm hả? 
Muốn lắm nãy giờ Không, thật sự cái việc mà bạn ấy Bạn JB bạn lên đến chương trình này Xuất hiện ở đây trước mặt chính người con trai uh, Lạ quắc và trong đó có một số người con trai không lạ lắm Thì uh, chắc đi thấy đó đã là một cái sự tích cực nào đó trong cái cuộc sống của bạn Tại vì thật sự là nếu như mà bạn không cho chúng ta thấy được cái 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 đáy của vấn đề của bạn Thì chúng ta sẽ không bao giờ là người đồng cảm cùng bạn xong đẩy bạn đi lên Nên Jackie nghĩ là nếu mà lỡ á, mà mà JB có đang buồn hay là đang muốn xả ra Thì Jackie, Jackie cứ thoải mái rồi tự động Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đẩy cái 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 mút đó lên Đó là JB cứ cứ thoải mái Chứ bộ thẩm đoàn khó quá Không thì tại vì mình cảm nhận sao mình nói vậy không, tại vì uh, theo như mà Maro thấy thì lúc mà Trương Cố nói là uh, JB đã trải qua rất là nhiều cái mối tình á Thì cho Maro hỏi là trong 8 cái mối tình đó chỉ có một cái mối tình là uh, JB không có bị cấm sừng thôi Thì JB có nghĩ là trong cái bảy cái mối tình đó là ai là người uh, xảy ra cái nguyên nhân đó Có phải là do chính bản thân mình hay là do cái người đó Nếu mà JB giải được cái mấu chốt đó thì Maro nghĩ là cuộc tình sau là JB sẽ rất là hạnh phúc Lúc ngày xưa thì mình nghĩ chắc do ăn ở <cười> mà kiểu như là Đến dần dần thì mình cảm thấy là chắc là mình chưa đủ tốt Có thể là mình quá Tại vì tôi biết từng nói là Bi là một người rất là nhiệt huyết Phải dành tình cảm cho họ rất là nhiều Có thể là mình nói chuyện liên thuyên liên thuyên liên Làm cố làm cho họ vui Và chăm sóc họ Cố gắng thật kỹ Có thể lúc còn nhỏ mình không có kỹ bằng dần dần, dần đi Nhưng mà không thể nào mà Cứ người này đến người kia mình đã có một sự tiến triển rất là lớn rồi Nhưng mà cái điều đó lại Tăng theo cái cấp số nhân luôn thì cái nỗi đau chồng nỗi đau đó thì mình cảm thấy là không biết là mình đã nằm sai ở điểm nào cái này là quý cái, cái chia sẻ của cá nhân quý thôi nha khi mà zabi á à, quen rất nhiều mối tình trải qua rất là nhiều mối tình nhưng những mối tình gần đây nhất của zabi á đều bị cắm sừng thì cái cách đầu tiên zabi nên nhìn nhận đó là mình đang yêu sai cách giống như vừa nãy zabi nói là zabi quan tâm họ chăm sóc họ đôi khi những cái uh, chuyện tình cảm nó cần phải có sự hai bên mà Zabi đang yêu sai cách, Zabi cho đi nhiều quá Rồi xong làm cho người ta cảm giác bị ngột Và đôi khi mà người, người yêu mình cảm giác không thoải mái Khi ở cạnh mình thì họ sẽ Có những rung động khác bên ngoài Mà nhất là trong cái LGBT này nó có Rất khó để ràng buộc Thì uh, Nên Quyến nghĩ rằng nếu mà sau này mà Zabi có bắt đầu một quan hệ mới á Zabi nên Bình tĩnh lại Và hãy thay đổi cách yêu của mình anh cũng đồng tình với quý á, là quý uh, uh, người trong cuộc thì sẽ hiểu um... <cười> Ôi, <cười> nhà là... nào cũng đau như nhau uh, gọi, gọi là sẽ sẽ hiểu hiểu chuyện đó hơn mà anh thì uh, anh anh muốn hỏi gia bi là có bao giờ em nghĩ là tại sao như vậy không tại sao mà cái chuyện đó cái chuyện gọi là cấm sừng á nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy 8 lần em nghĩ nhiều khi đó là sở thích Hiểu không? Ví dụ như bây giờ người ta nói đi một cái sừng thì gọi là gì? Unicorn, hai cái sừng Buffalo. Đúng không? Còn anh chơi tới bảy cái. Oh, okay. It's my here. Yeah. Nhiều khi anh có đó là sở thích đâu. Nhiều khi anh dạy không chừng. Để anh chờ cái người tiếp theo là anh lấy cái sừng anh đâm người đó được không? Ok. Thôi, uh... Đối với Bi thì những cái đó Bi là một người rất là lanh lợi và rất là cũng cũng không phải nói là mình ngu nữa mình có thể là mình rất là thông minh trong từng cái gì mình làm việc. Mà mình sẽ tập trung cho cái mình cần để sống thế nào cho tốt nhất thôi Cho nên không bao giờ bị từ bỏ cái hy vọng về tình cảm hết Và yêu thương những người xung quanh đó là cái mà Bi luôn hy vọng mình đặt cho bản thân mình yeah. Có vẻ như là có chút gì đó tươi sáng rồi Một uh, mơ về một mái ấm cùng những đứa bé hả? Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Chắc đứa bé là phải sao nha <cười> <cười> Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái um, phần mà sẽ thay đổi không khí của chương trình một chút Nãy giờ chúng ta sâu lắng đã quá đủ rồi Và hôm nay thì JB đến với chương trình Sẽ có một cái phần trò chơi Cùng với chính chàng trai của chúng ta Và sao mong là sau cái trò chơi này Chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về JB nhé Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thôi và chúng ta sẽ cùng lắng nghe JB 
nói một chút về trò chơi mà bạn ấy mang đến ngày hôm nay ừ, nhưng mà trước tiên thì sabi uh, muốn mời uh, sáu bạn lên chơi phía sabi trước uh, bạn thì bây giờ bi sẽ sáu bạn nha. cần sáu bạn nha uh, tin zaki <cười> lưng vũ thôi những người toàn những người tích cực không nè <cười> quý đó đủ sáu luôn có quý và anh đăng nữa có cái năm người anh đăng nữa rồi đủ sáu người rồi đó chúc mừng chúc mừng ờ mình mình gói gọn lại phạm vi được rồi đó đứng kế nè uh, mình kế nè đứng vô khung hình là thấy tin là hợp với chắc đi nha lúc đó đi về luôn nha gia đình hạnh phúc nè anh ghen à anh mario không có hay là anh đang muốn ra vi <cười> buồn buồn tại vì Xavi muốn chọn lên chơi đúng rồi thì uh, trò chơi này gồm có 6 người và mình sẽ chia làm ba đội nha ba bán. Thì mà... khoan khoan trước khi em nói thì em có cần chị đứng ở đây nữa không chắc là chị đứng với em cho đỡ rung đâu à, chị có làm gì chứ trong trò chơi này không chị làm hình là chị đẹp <cười> không nếu như mà chị không làm chị sẽ nhường sân khấu lại cho các bạn thoải mái chơi nha dạ xa xa xuống đây ngồi là sao cho mình có cặp có đôi là đỡ buồn chị xuống ngồi mới lên mario này xa anh kêu dẫn Mario về luôn Thì lắm Trai tài gái sắc mọi người ơi Rồi sao ngồi chung được dạ. Rồi hai người chung một cái ghế mấy chị Không có ngồi chung được đâu chứ là phải được ngồi lên người nhau hả Được em Giờ ngồi lên luôn Wow, wow hạnh phúc Mình ghê. có đi lộn chương trình không <cười> Mình xác định nha Mình có đi lộn chương trình không Ờ uh, ok bây giờ thì mình sẽ có gồm 6 người và chia làm 3 đội Thì mình sẽ thay hai phiên nhau bốc thăm trong một cái hộp như vậy Và những bạn nào có phiếu thăm giống nhau thì mình sẽ về cùng một đội Rồi Khi bốc thăm thì mình sẽ bị dây hết Hiểu 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 Giờ okay. ai bốc thăm bốc thăm trước Bốc đi, bốc đi. tin hả? Để bốc, bốc cho Bốc đi Mỗi người cũng phải tự bốc hết mà đúng không? <cười> bốc, bốc cuối cho Có mấy gì đi Rồi mọi à, người hãy à, uh, dơ à, ra à, cho anh anh buồn ok 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 chết chết mình lại về với nhau rồi tin ủa anh buồn luôn ủa anh buồn à ủa tôi nha ủa sao kỳ á ủa sao là hai tao vậy áp một ba chuối là sao bây giờ ủa hai bình ủa hai người hai người nước ngoài lại chuối luôn không sao tốt cho sức khỏe không sao đây là cái đuổi tôi cảm giác đây là một sự sắp xếp của biên tập rồi đội chúng tập tiểu số Bây giờ thì những người nào mà có cái uh, phiếu uh, táo giống nhau thì mình sẽ về cùng một đội Quay luôn, giờ mình chia đội ra luôn Có một, hai người một đội nha Hai, hai người, người một hả? đội Giờ sao kia đi Hai người tiếp thì mình sẽ cùng một đội với nhau Xanh đỏ, đỏ xanh đỏ, xanh đỏ luôn Phát ơi, ai cũng có đôi có cặp rồi Thôi anh qua bệnh anh ngồi với em đi Anh quay nè Qua bệnh rồi đó ngồi coi Đấy, đấy Ngồi đây nghe này, hãy như là khách ngoài hôm tôi tỏ tình nhau nha Mọi người ơi, chỉ có sáu người chơi thôi nha mọi người rồi, mình tập trung nha cả nhà yêu mình tập trung nè trò chơi này có tên là ăn trái cấm nani ăn trái cấm nha my favorite food yes luật chơi thì mình sẽ như vậy mỗi đội gồm có hai người đúng không thì uh, ở trong đây có ba loại trái cây như ba các bạn đã từng ngầm trên tay thì một hai người trong em. đội sẽ cắn lấy một sợi dây được nói với loại quả đó và người còn lại không được dùng tay Ăn mà hết. chỉ có thể dùng miệng để cắn đối với những bạn nào mà lỡ mà bóc chúng cái chuối này nè bạn là ăn thì vỏ, uh, ăn vỏ. mình sẽ dùng răng để mình cạp lột vỏ chuối ăn luôn sơ mơ sơ chuối vậy hả không được được không được, được, được hết đó không phải cũng phải ráng luôn em vậy 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 trong đây còn cái trái khác không mọi người cái cái đó. Đó. trái pháp luật nha không được dùng dùng trái pháp luật mà cắn chuối <cười> Trái Bây giờ là coi như uh, trong vòng khoảng 30 giây Đội nào ăn xong trước thì sẽ thắng và sẽ được một phần quà của Bi Và còn ai thua thì sẽ bị phạt Còn thưởng phạt ra sao thì Bi sẽ thông báo sau Ok ok Mọi em người lên nhìn cái táo và cái chú của mình đi ạ à? em, em bút một cái lợi chế táo Anh có tin là em chỉ cần hả để em ngậm một cái lợi chế táo không? Cái này là anh tin Không cái này anh tin ơi. Với cái miệng của em là anh tin <cười> rồi em, em cầm chế chuối với đầy nỗi hân hoan và lo em sợ rồi không cắn cho miệng á ừ lưu ý những người nào mà cắn sợi dây thì lúc nào cũng phải hơi đông đưa sợi dây không có để im một chỗ nhá đông đưa nha ôi là cầm hả <cười> cắn đi cắn đi tin đập vô tin chật sầu cắn em khoan giữa hai chúng ta có ai xài răng giả không không răng thiệt rồi, ok răng thiệt chơi okay. em cũng răng thiệt rồi bây giờ mình đếm từ 1 đến 30 nha 
người sẵn sàng chưa đưa đưa sợi dây lên trên miệng nào à. rồi chuẩn bị chưa nào trời ơi anh sao vậy một <cười> hai ba một <cười> Hay quá Lưu Vũ ơi Cứng à. Chó 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 Mười hai mười sáu mười bảy mười tám quỷ này mười chín hai mươi hai mươi một cổ lo vũ ơi hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi lăm còn năm giây thôi một hai ba bốn năm đời hết giờ thật là chát luôn á Chú gì mà chát dễ sợ quá Trời ơi sao chú to vậy ta Sao ngày hôm nay mình đã biết cái cái cảm giác mà cá sấu lên bờ là sao nha mọi người Tức là wow What? Không có Quý này ăn hết rồi đó Nè 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 Ăn đục luôn hả Trời ơi ta ăn hết luôn nè thấy không Đối với mọi các người bạn nào ơi, mà mình tập lỗi làm duyên dáng dễ sợ Nếu mà mọi lại người có một sự công tâm ở đây Em xin phép mọi người được chắc lại camera xem cầm này đây, đây, lúc nào Bác này đây bác này đây Tua lại cái khúc vừa nãy Các bạn nào làm rớt trái táo xuống rồi mà chưa ăn hết thì vẫn là đội thua nha các bạn Còn bạn nào đã cắn gần hết trái táo như đội quý sẽ là đội thắng Còn hai bạn thua thì sẽ bị phạt Thì đội thắng thì sẽ nhận được món quà từ Zabi chuẩn bị là phụ kiện mình có thể dùng được Em ăn lẹ đi em <cười> Và người nào thua thì mình sẽ có một hình phạt cũng khá thú vị Rất vui vẻ, thơm ngon, ngọt Đó là hai ly nước xăm Một ly thì mình có vị muối Còn một ly thì mình có vị nước mắm à, Sau khi mọi người uống xong có thể đi ăn xin gom cũng được Chết rồi Sao giờ Anh chùi em hả? I Chết rồi, à. chết rồi, chết rồi, không được rồi, không được rồi Mình gửi cho hai ấy nha Hai ấy à, Cảm ơn Cảm ơn Hơi nặng nha, hơi nặng nha Quà không có giá trị gì Mới lắm nhưng mà không? tinh thần thì rất là mang về Trả thù yêu cụ, trả thù yêu cụ phải không? Bùi yêu Nói gì kỳ quá vậy Đang trả, trả thù thì, đúng không? Uh, anh Quý ơi Được mở ra không, được mở ra không? Được mở ra không, được mở ra không Bạn có thể tự ở đây kia lên uh, cái khách mời Ê, Đủ về, đủ về á kiểu là Sau vòng, về cảm ơn Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nói đi về kia mình cũng phải đi về chứ Những người nào bị phạt mình sẽ ở lại và mình chọn bất kỳ để uống ly Trời ơi, em cảm gãy răng em luôn à, Ở okay. đây, mình có hai cái ly gọi là nước xăm đó các bạn Đó Các bạn đừng phụ lòng tốt của mình tại vì Nước xăm này do mình nấu Lúc ờ. này muốn khóc quá thật sự Ủa không sao đâu, hồi xưa tôi lấy chồng Thì bây giờ á. Bây giờ hơi sắc kỳ với lại lưng vũ lên trước đi Ồ À là mình uống chung á hả Đúng rồi đó Ồ Chọn nghe một, một trong hai ly đúng mình rồi Mình có thể uh, thử phía trên cái ly được không Không, không thử được Chọn thôi Thử chọn từ thôi. xa Chọn thôi Ồ Thôi em có thử nha Không thử có chơi thử nha Thử là thử. Tôi chọn Bây giờ cho. chọn đi, chọn đi quánh tù xì chọn đi quốc này đi Rồi Mày uống trước Không em có cảm giác cái kia nó ok hơn Rồi xong thua rồi đó ok Ê, đừng nghe nè Đấy thơm nè Cái gì vậy? Nhà Trang Không Ê, đừng tôi... nghe nè, muốn hy sinh trai anh không? Không, đây, giờ thôi, Thật chất là bi nấu yeah. rất là kỹ cho nên mùi nó sẽ không có đâu Nô nhi <cười> mình uống hết nhưng không chơi giọt nào nha chơi là chơi có dám chơi thì có dám chịu nói chung nó mặn như cái tính em vậy đó uống đi giống như ăn canh tìm của mọi người một đứa thôi nói nhiều ủa ghê quá giống như ăn gà ác quá luôn á biết sao không anh biết là cái mức nước mắm sẽ không có mặn như vậy mình uống nước mắm nó đỡ hơn <cười> bây giờ nước mắm bị bỏ vô ba nắp còn trong kim muối bị bỏ vô bốn muỗng lận cố lên anh cố lên cố lên cố lên cố lên ủa cái đó là nước mắm muối 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 cố lên cố lên cố lên đúng rồi cố lên 
mọi gia đình em cùng với tất cả mọi người nín thở một hơi ực vô một luôn một hơi để tao cạp cái chuối cho mà nha mày uống đi vậy là uống muối phải không em dạ nữa, em, nó vừa giống em nước uống mắm rồi cho bạn này uống nè bên kia uống nước mắm phải không mắm. không hoài dự định luôn không hoài dự định luôn á không nhưng mà thật sự thì cái nước mắm nó dễ uống hơn á ừ, cái nước mắm dễ uống hơn nước mắm dễ uống hơn uống thử không 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 thôi vậy thôi uống đi Yeah, trời ơi, mặt ừ. hạnh phúc quá trời Đem luôn Đem lên cứu Phải ăn thơm Đem lên em chạy cứu chắc kỳ Cảm ơn các bạn đã chơi trò chơi này với mình Thôi đi về đi, em nghe yeah, mùi kỳ quá à Thiệt luôn á Mình đi về được không? Rồi, mình có thể đi về Cho, 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 cho miếng nước đi Nha, xin gom vào nha Có không? Cái gì? Không à, <cười> Chúng ta vừa tới một cái màn trò chơi rất là thú vị và nhiều sáng tạo của JB nha Mà nói nghe nè, sao thấy tội nghiệp đội của Luân Vũ với lại Jackie quá à Không thực sự luôn á, ban đầu á, Bi nghĩ là muối nó sẽ dễ uống hơn Tại bộ một chút xíu muối vô nước xăm mà cái loại xăm mà Bi nấu nó uống rất là tốt cho sức khỏe luôn Nhưng mà tại vì lúc á, Bi suy nghĩ nhà người mình thích nhiều quá, bỏ hơi bị lố muối oh no. Ok, cảm ơn JB đã mang đến một trò chơi rất rất là thú vị Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nha sau khi mà JB đã chơi được với các bạn trai ở đây Thì uh, sao không biết là JB có suy nghĩ gì về những chàng trai ở đây Và mình có muốn quyết định lại hay không Thì uh, JB có thể chọn lại Hoặc là chọn lại người cũ cũng được Có những thứ thì không thể thay đổi được Dạ yeah. Vậy là sau một hồi quyết định Thì bạn JP vẫn giữ ý kiến của mình Và sao cũng muốn hỏi những chàng trai ở đây Sau những gì mà JP chia sẻ về những từ khóa mà bạn mang đến Cũng như là được chơi chung với bạn trong trò chơi thú vị vừa rồi Có chàng trai nào cảm thấy rung động với JP hay là không Thì nhấn nút để là mình sẽ tỏ tình với JP hay là không nha Xin mời những chiếc ghế của chúng ta quay lại Sa sẽ bắt đầu đếm trong 3 tiếng đếm Chàng trai nào có ý định muốn tỏ tình với lại JB Thì chúng ta sẽ nhấn nút để cho chiếc ghế quay lại nhé JB là một người rất là sâu sắc, sống nội tâm Và em hoài niệm rất là nhiều về những cái điều đã qua Thì đó cũng là một cái cái hay bởi vì mình sẽ không quên đi những cái gì cho dù nó buồn hay là vui Đó là những cái hành trình mình đã trải qua rồi và mình nhìn nhận nó như là những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống Và chính cái từ khóa hy vọng của JB nó làm cho Sa cảm thấy là JB là một người vẫn luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp sau này Và Sa mong là JB sẽ luôn là một người tự tin, lạc quan và luôn làm chủ cuộc sống của mình Với lại em cũng sẽ làm cho cuộc sống của mình hồng lên chút xíu nữa nha Và chính chàng trai ơi nếu như chúng ta có rung động gì đó Thì hãy mạnh dạn cho nhau một cơ hội nha Bây giờ Sa sẽ bắt đầu đếm 3 2 1 Vậy là vẫn chưa có chàng trai nào quyết định là sẽ bấm nút lại Hoặc là cảm thấy rung động gì đó Nhưng mà không sao Bây giờ Sa sẽ nhường lại sân khấu cho JB Để bạn có thể thổ lộ tình cảm của mình với chàng trai mà bạn đến đây Bi có thể yêu cầu một điều này không? Là mọi người có thể nào để những cái điện thoại của các bạn ở lên trên bàn Và để chế độ chuông 
người mà sẽ bị gọi sẽ người sẽ bị tỏ tình vào ngày hôm nay trời ơi mà đừng cho số chương trình ai <cười> trời ai đây chết rồi tim có khi nào gọi anh không <cười> Tiên ơi chuẩn bị bắt máy điện thoại Tiên ơi Quý mở chuông chưa Mở rồi không có <cười> Vũ kìa Ồ có anh nào mình để chế độ máy bay không nhỉ? Không em Chết cha gọi lộn người Thật thà đi nha mọi người ơi thật Vì thà nè uh... uh, Bên kia Hả? À. Em chọi anh đó quá hiểu anh chưa gọi gì hết luôn á ủa? Ủa? ủa ủa chưa ủa là sao luôn hả ủa, ủa là, là sao vũ nè gọi ai từ từ không no bên group của em gọi ok yeah, bên group em gọi đây không chưa sai không mọi người ơi nhầm cái này em có bấm nhầm không từ đầu chương trình thì anh có nói với em là đã 10 năm nay thì chúng ta không có gặp nhau thường xuyên cũng không có 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 liên lạc gì với nhau Rồi em dẫn anh lên không? Để dẫn lên à, à. Khoan 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 để để, để uh, Bi có thể nói hết được không ạ? À? Ok Thì uh, anh có nghĩ là hôm nay em đến đây để uh, tỏ tình với anh không? Uh... <cười> à... <cười> em, em làm anh hơi bất ngờ Khúc này phải gây mê hồi sức rồi <cười> Hết sâu vô, hết sâu vô sau, sau gây mê rồi sau Để uh, cho anh vài giây anh giữ bình tĩnh đó Nhưng mà À, anh xác nhận lại là em 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 có gọi nhầm không? <cười> Sao vậy? <cười> Người ta đã nói hai ba lần vậy gọi nhầm gì mà gọi nhầm? Thì anh có nghĩ là hôm nay em lên em tỏ tình với anh không? À, với uh, cái sự quen biết mấy lâu nay của uh, anh với lại uh, Yabi Thì uh, cũng như là thông qua những cái chia sẻ, qua những cái từ khóa cũng như là những cái trò chơi từ đầu chương trình tới bây giờ Thì uh, Chưa nghĩ tới và anh cũng Anh à, sao vậy? Lung tung quá vậy? Anh, anh chưa nghĩ tới và anh cũng chưa hề Có uh, Không có gì xu hơn khúc này <cười> Có có ý định đó là là em sẽ tới đây tỏ tình với anh Và Rất là bất ngờ Lại một lần nữa đi Là <cười> À, là anh anh thì anh không nghĩ hôm nay em sẽ tới đây tỏ tình với anh đâu đòi điện thoại hoài là luôn á em cảm ơn anh rất là nhiều em chỉ thử máy thôi <cười> Ôi... quý đợi điện thoại quý đợi điện thoại Ôi... là sao thử máy thử máy Ôi là sao Ôi chỉ ơi. là thử máy thôi thử máy thôi, <cười> thử máy thôi mọi người ơi thử máy thôi trời ơi ở đâu đó gần gần đây nè <cười> gần gần đây Cái gì phải dòm em hoài vậy mọi người? Có khi nào chặn số rồi không? Dân Việt Nam tại Blue Zone. Ồ, ồ, yeah, ồ, yeah, ồ. Thử máy nữa không? Thử máy nữa hả? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Thử máy không dạ? Yeah, dạ. Thấy chưa? Em nói đúng mà. Anh hiểu rồi. Thấy chưa? Tôi đoán là đúng, tôi đoán là đúng mà. Về đây bên nhau là nói lại tình xưa. Mà đánh đánh đi đi qua đây Rồi giữ lên đi Rồi
hôm nay uh, cái gặp bia này thì cái thứ bất ngờ bất ngờ thực sự là giống như là nguyên cả tuần nay thì bia ngay bia cố gắng nhắn tin cho kít là nhiều hỏi thăm kít cũng rất là nhiều bia không đôi khi bia muốn nói biết là bia sẽ có mặt buổi đó cho biết kiểu như là mình mình sẽ có mặt ở đó đó rồi kít bảo là cái muốn rượu bia và chanh nhưng mà bia luôn tìm cớ để từ chối không phải vì không phải là bia không muốn gặp kít mà là muốn đợi đến ngày hôm nay mà thôi có những thứ đã qua thì thực sự cũng đã qua rồi nhưng cái động lại thì nó không thể quên được Kít nhìn ra sau lưng đi Kít có thấy khung cảnh này nó Quen và gợi nhớ gì cho mình không hả Kít? Thì uh, cái gì cũng biết là do mình cảm nhận thôi Nơi uh, góc phố này um, Chắc cũng lâu rồi nhỉ? cũng chín mười năm rồi chắc là mình sẽ ngồi đi mình nhớ chuyện ha ngồi ok có những chiều mưa rơi ướt vai có những lần mình hẹn ngày mai hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi có... thật sự là bi cũng có từng nói là những cái khoảng khắc mà mình khó quên nhất thì mình muốn nó quên đi để không có phải mình mình để trong lòng được nhưng mà họ cứ mỗi lần mà ra nhà thờ đức bà này á khi có thấy gì quen trên trên cái bàn của mình không cái này là kit nó bây giờ nói cho mọi người biết luôn là tại sao bi gọi quý, à, quý là kit tại vì hồi xưa cái tên cách đây 10 năm trước á là quý có lấy cái nickname là kit à, nên cái đó cái tên thân mật của những người như là hồi xưa nhân vũ hay là bi mới gọi vậy thôi thì um, mình xưng là giờ mình xưng là kit nhá ok đi. ok kit với bi cũng được um, thì lúc lúc nãy á, khi mà sự xuất hiện của bi ngày hôm nay á thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng uh, mấy mấy dạo gần đây thấy bi có nói chuyện với kit là là uh, hỏi thăm sức khỏe hay rằng là thế này thế nọ thì uh, qua và hỏi thăm những người bạn bè cũ của chúng ta thì kết cũng cũng rất là in cho trả lời rất bình thường thôi và không có xa cách như hồi xưa thì thấy dạo gần đây thấy bi cũng cũng nhắn tin rồi uh, nói chuyện thì mình thấy rằng ờ uh, đối với kết thì rằng tất cả những người yêu cũ của mình khi chia tay đều là bạn bè hết nên kết có rượu bi đi đi ra ngoài uống nước thì uh, bi từ chối thì cái con không biết lý do tại sao thì uh, có lẽ là mới biết là ở uh, lý do là chắc là bi muốn đợi ngày hôm nay <cười> có thể buổi hẹn hôm nay có thể là nó không có sự hoàn hảo nó có thể gây áp lực nó có thể là gây một cái gì đó mình mình không thoải mái mình hy vọng là mình sẽ có một buổi hẹn gần nhất mà nó tốt hơn lúc mà ra nhà ngoài nhà thờ đức bà á ra ngoài bưu điện cũng vậy chị cứ mỗi lần mà cảm giác như là mình ra một nơi nào đó mà người ta nhắc một trong hai đứa tên của mình đó thì mình cảm thấy như là nó 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 cứ bị gợi nhớ lại cái vẫn nhớ chị thủy chứ chị ấy cứ bảo là thằng bé kia đâu rồi kiếp đâu rồi mình chia tay cũng lâu rồi Thì ra thì vẫn tâm sự thôi Đôi khi Đã nhiều lần giống như là mình không thể nào đối diện nhau được khi ở ngoài đường á Cách đây 2 năm mình có gặp nhau một lần Ở trong một cái chương trình Của cộng đồng Cái cảm giác mà gần gần cái bên một người mà nó vui thì vui thật đó Nhưng mà nó cảm giác nó xa cách lắm 
vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ để đôi tim kia cứ thế mong chờ ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đầm sâu sẽ xa nhau không biết ở điều gì mà không thể không nhìn nhau quá lâu cũng không thể nào quá tình cảm được mình có thể uống nước ok vô cái món này những cái món này đây là những cái món mà hồi xưa kết với bi có đi hẹn hò và ăn mỗi ngày như vậy cách đây 10 năm trước lúc đó chắc mỗi đứa là cỡ khoảng chừng 17, 18 tuổi Có thể thì ngày xưa mình không có điều kiện được như người ta Mình cũng không có những cái gì hết Nhưng ít ra thì mình còn có nhau Chỉ có bây giờ là có thể ai cũng ổn định hết Mình có tất cả nhưng lại chẳng có nhau Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là Liệu rằng mình đâu đó trong trong tâm kít và tim kít chẳng hạn có từng nhớ chữ dù một chút ở bi không? Cái lúc mà mình chia tay á, có một người hỏi, một người bạn của hai đứa mình luôn, hỏi kết một câu thế này Khi mày chia tay Bi, sau này á, mày có hối hận vì hồi xưa mày đã quen nó không? Bi hiểu có hỏi không? Tức là, tại vì cái hồi xưa tụi mình quen nhau quá bồng bột, kiểu như là như hai đứa nít Không có gì cả, uh, sống với nhau kiểu tạm bờ, kiểu như là qua ngày. À, qua ngày nhưng mà rất là thú vị thật sự là cái kỷ niệm đó rất là đẹp luôn rất là đẹp tới bây giờ quý vẫn còn nhớ và sau khi mà kết quen những người khác và cái người bạn của hai đứa mình có hỏi cái một câu mày có hối hận khi quen bi không tại vì thấy bi nó không bằng những người người yêu sau này của mày thì kết có nói một câu nào là tại sao hối hận bởi vì đó là điều mà kích muốn nhất trong tại thời điểm đó và những cái gì trải qua nó đều là một kỷ niệm rất là đẹp và dĩ nhiên khi mà bi xuất hiện kết cũng không hề giấu giếm hay không hề xấu hổ với mọi người rằng là à, không dám nhận người quen thì cả kết vẫn tự hào và nói trước điều đó à, hồi xưa tôi có quen bạn này bởi vì đối với kết tất cả những người mà đi qua đời mình hay là những người mà mình có từng tiếp xúc tất cả đều phải là bạn và đều là một có câu chuyện đẹp với nhau hết Chứ không phải là khi mình chia tay thì mình sẽ không còn là gì của nhau nữa Biết kết biết cảm giác mà dạng như là mình càng lớn mình không còn có bạn Tại vì sự biết cảm giác mình không có một cuộc gọi chữa bạn thân á Kiểu như không có bạn để mình chia sẻ hoặc là tình cảm cũng vậy Mấy ngày nay giống như là kiểu như là mình không thể nói Mà dù bạn thân của hai đứa mình vẫn nói chuyện được với nhau Nhưng không thể là nói vấn đề là ờ uh, Bi, 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 bi sẽ tỏ tình ngược lại với, với Kit cả Nó giống như một một trò cười vậy đó Tại vì tụi nó không tin và tụi nó không nghĩ là Vấn đề là tụi nó hiểu vấn đề là là Bi vẫn còn 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 nhớ về Kit Nhưng Chỉ là bây giờ Liệu rằng tụi mình nó bị Không còn hợp giống như là không còn xứng đôi nữa con Tức là kiểu như Bi cảm giác như là bây giờ kết giống như một trên một đỉnh cao vậy đó mình mình cảm thấy mình như mình mình cảm thấy mình với không tới muốn nói yêu em nhưng trong tim mẹ ngại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận tôi chỉ biết rút lui về sau cứ lặng yên nhìn em thêm lâu cất giữ trong sau những gì mà mà bi cảm giác như bi cố quý cố gắng rất là nhiều Nói chung là khi mà hồi xưa mình quen nhau á Thì uh, hai đứa mình quen nhau theo kiểu như là Không nghĩ tới ngày mai 
Và bây giờ nhớ cái lý do mình chia tay không? Nếu mà nói chính xác ra Thì mình chia tay cũng khá nhiều lần <cười> Nhưng mà cái lý do mà Quý nhớ nhất luôn Lý do mình chia tay Tới giờ Quý vẫn nhớ Có cần Quý nhắc không? Thứ nhất là Quý không có một cái gì để giữ Bi ở lại Và Bi có một cái cái cách yêu rất là sai lầm so với những người khác Quý đừng gặp Tức là Bi hay so sánh người yêu cũ và người yêu mới với nhau Đó là cái sự tổn thương vô hình chung đối với cái người yêu hiện tại của Bi Thì uh, hôm nay Quý gặp Bi thật sự là Bi khác xưa rất nhiều Hồi xưa là ai gặp Bi thì chắc là một người rất là háo thắng một người rất là năng động Còn bây giờ rất là lâu nay Mình không có nói chuyện nhiều Mình ít tiếp xúc Tuy nhiên Nhưng chưa Thấy Bi rằng là nhớ. Tính Bi thấy thấy rằng là Nó rất là trầm Nó rất là Trưởng thành Nó khác xưa rất là nhiều Sau mấy ngày mà kiểu như là Thật sự muốn quan tâm Muốn gặp cực rất là nhiều luôn á Thì bây giờ Bi có một cái món để đưa cho kit thì cái này nó cũng đã bi xíu mình có thể ngồi không cần phải đứng đâu <cười> ok bi biết rằng là dạo này kit mệt mỏi lắm thì uh, bi nghĩ là cái này nó không có mang về nghĩa vật chất đâu nhưng mà nó sẽ tốt cho sức khỏe của kit Nó chỉ là một um, loại trà thôi Nó nói chính xác hơn là một loại thảo dược Thì uống Có thể mở ra không? Nó rất là mát Nếu mà không rảnh để nấu á Thì bị nấu cho Kit uống Bi có thể nào một bàn tay của Kit được không? em để những khi trời vơi mang bình yên chẳng mang gì xa xôi. Có ai thương em? Mình đi đến một nơi mà một trong những kỷ niệm mà mình từng trải qua nha. Kỷ niệm này có gợi nhớ gì không? Cái có biết là... Bi không hề quên được à, Thì... Cái biết đây là cành ở đâu Đây là Vũng Tàu Đúng rồi, chính xác Tại vì nó là cũng là một cái kỷ niệm cũng khá gọi là Lúc đó Bi bồng bột, Bi kỹ như Bi không có suy nghĩ tới vấn đề của mình sẽ đi nó để, lên, để chuẩn bị những cái gì Nhưng ít ta là qua được kỷ niệm đó thì Cảm thấy yêu nhau hơn á Mình có thể uh, ngồi xuống và gỡ một chút xíu kỷ niệm Lại được ăn nữa, có ai đói bụng không? Đói bụng <cười> Ở đây có một dĩa cơm sườn Và một chén nước mắm Kiếp nhớ gì không? Có ai mà đi du lịch mà không đem đồng nào không ạ? Có ai mà đi chơi mà hai đứa chỉ ăn một dĩa cơm không? Có ai mà... Cảm thấy nó là vừa đủ rồi không?
thì uh, bây giờ có thể ngày xưa là mình cơ chỉ có thể có điều kiện ăn một dĩa cơm thôi còn bây giờ cái muốn cái gì bị cũng có thể chiều cái được mình đủ lớn mình đủ ổn định mình đủ mọi thứ rồi mình có thể ăn chung một dĩa cơm một lần nữa được không đúc nhá <cười> thì uh, mình làm những gì như nhau đó từng là được ăn ngon miệng <cười> Ở ngoài đó thì lúc mà năm đó thì nó không có nước mắm như vậy đâu Các bạn có, có, có biết cảm giác mà ăn nước mắm mà có mùi bị biển không? Nó kỳ lắm, nó mặn mặn mà kiểu như, như nước biển vậy đó Nó bụng quá <cười> Rất là quen thuộc Mới nãy xong Ừ, nó quen thuộc luôn Đó cũng là lần đầu tiên mà Có một quan hệ mình cảm thấy mình yêu nhiều nhất Với lại Lần đầu tiên cũng yêu lịch với người mình thương Ở một nơi mà Có thể là nó nó không Không phải giống như Như người ta sẽ đi như là Đà Lạt hay là Nha Trang hay cái gì Nhưng mà Cái kỷ niệm mà Khi mình bước đến Vũng Tàu với người mình thương nó khác lắm Có thể cùng nhau thức dậy sớm Mở mắt ra là thấy nhau Cùng chịu khổ được Vậy thì bây giờ tại sao không? Nặng lòng ký ức còn hoài Mệt nhoài cứ nghĩ về ai Chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ em vậy Nếu một ngày biên trắng còn xanh Thì chắc là ngày em đang nhớ anh Chẳng thể nào em hiểu được đâu Thật ra á Trong một cuộc tình của Kit á Thì uh, cuộc tình nào cũng đẹp Cuộc tình nào Kit cũng Rất nhớ tới nó Và nếu mà cho ai cho kêu Kit chọn lại một lần nữa Sau khi chia tay người này Mày có hối hận không thì Kit vẫn Trả lời là không hối hận khi quen người đó Thì ở uh, cuộc tình uh, Hồi cái thời gian hai tụi mình tìm hiểu nhau Có thể là nó không dài nó không dài như những người khác Nó chỉ kéo dài khoảng chừng cỡ gần một năm Nhưng mà nó là cái cuộc tình mà gọi như là Thời trẻ con Thời mà mình vô tư sống mà không cần biết tới ngày mai Cái thời mà hai đứa chỉ có hai chục ngày trong túi Mà đi hẹn hò Mà đi từ sáng tới tối Không biết đi đâu, nhiều khi xe hết xăng phải đi bộ Rồi cũng đi với nhau, chỉ cần đi với nhau là được rồi nhiều khi hai đứa không có một đồng nào trong túi Rồi uh, không biết đi đâu Phải giả vờ đi qua nhà một đứa bạn đi chơi Đi qua nhà đứa bạn để ngồi chơi với nó mà thật sự nhiều khi nó cũng không muốn tiếp mình nữa Mình chỉ qua đó là để cho hai đứa có chỗ để gặp nhau thôi Thật sự sau này nghĩ lại á Cái hồi lúc mà chia tay có thể mình sẽ hối hận về điều đó Nhưng mà sau này nghĩ lại thật sự nó khá là đẹp Và nó khá là mộc và những cuộc tình sau này thì có lẽ là nó khá là Màu sắc khác nhau Nhưng Thật sự là Zabi là một người mà Khi mà quý yêu những người sau này Ai cũng đều biết Zabi là ai Bởi vì đó không phải là điều xấu hổ mà Và cái mối tình ở không có gì cho nhau hay gì đó nhưng mà Quý đều khoe với người họ rằng là Ồ tôi đã từng một quen một người Không cho tôi được cái gì đi Và tôi cũng không cho họ được cái gì cả Nhưng Có những thứ mà dạng như là bồng bột của chị trẻ Cảm nhận rằng là mình Không bao giờ quên được Không phải là không cho nhau được cái gì cả Mà ít ra cho nhau được cảm xúc yên bình Cũng từng cho nhau được tình cảm cũng từng cho nhau được trái tim
thật sự là không không có một cái gì mà quên được nó khó quên lắm kia à thì bây giờ còn một khung cảnh nữa nó sẽ không có vui mình sẽ lại đứng lên nhé Hôm nay Sài Gòn mưa Bi từng nói là Bi ghét mưa Cái ngày uh, mưa um, Đó là cũng cái ngày mà mình đã không còn gì để của nhau nữa Thật sự có một câu mà đến giờ Bi còn Bi nói với Kit là Thật sự Bi xin lỗi Bi xin lỗi Bi xin lỗi vì đã ngày hôm nay làm tổn thương Kit Kiếp có biết là Thuốc 9 năm trời Có những lúc mà Mình cố gắng mà nhìn như Bi hỏi là Kiếp có khỏe không Điều Bi mong muốn không phải chỉ nghe là Kiếp khỏe Tại vì nó không thỏa mãn từ những gì mà Bi muốn được câu trả lời Nhưng đến rồi á Bi nghĩ là mình đã còn là gì của nhau đâu. Có những lúc anh mơ thì gặp lại em lúc ban đầu. Thân thiết cũng không. Có những lúc xa lạ thì kìa không phải. Hôm nay nhưng hôm nay em là Sài Gòn nắng. Thanh xuân của mình đi cho qua cũng Cũng muốn nhiều rồi Bi hy vọng là dù, dù dù là mình như có thế nào thì Vẫn có thể đối diện nhau Bạn cũng được Mối quan hệ gì cũng được Lúc đầu Bi chỉ suy nghĩ là Bi lên đây Bi mong muốn là mình sẽ giải tỏa được hết những, những kỷ niệm mà mình đã qua những cái khúc mắt thật sự cái nội những cái gì mà mình không nói được mình cũng khi mình nói ra thì mình cũng đã hiểu như thế nào rồi những điều đó ghi cho tha thứ cho bi thôi à, sau bao nhiêu năm mình không gặp nhau á cái lý do mình chia tay thì chắc bi cũng biết bi nhớ mà cái lý do mà đó là cái thật sự là cái nối ám ảnh thời gian lúc đó hiện hiện lúc đó của kit nó làm thay đổi hẳn một con người của kit lúc đó luôn nó làm biến con người kit trở nên nó không còn trong sáng như xưa nữa nó không còn tin vào cái thứ mà những cái điều đơn giản của tình yêu nó làm cho kit do cảm nhận rằng là yêu nhau là phải 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 có một cái gì đó phải có vật chất phải có này có nọ Và sau khi chia tay Bi thì Kit cũng đâm đầu đi làm rất nhiều Cái phát triển công việc của mình, cá nhân của mình Kit uh, tập trung nhiều thứ hơn, dự định hơn Không còn phải kiểu như là một đứa ngây thơ hồn nhiên rằng là Cứ đâm đầu vô yêu Không còn biết ngày mai Và Kit quan tâm về bắt đầu tập cách yêu bản thân của mình nhiều hơn à, Bi thật sự là lâu rồi hai tụi mình không gặp nhau khá lâu á 
Kính mong rằng là sau này á, nếu mà Bi Hãy nghĩ tới những điều tích cực nhiều hơn Trong tình yêu đừng có nghĩ đề những cái hoài niệm nhiều quá Tại vì cái hoài niệm của mình Đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp Tuy nhiên Mình hãy nghĩ về những cái sự tương lai Nếu như Bi Cho cái thấy được cái sự rằng là à, Mình Sau này tụi mình sẽ là như thế nào, đi đâu à, Cái những lời hứa hẹn của hai đứa như thế nào à, Rồi à, Hay rằng là Tương lai tụi mình sẽ làm những cái gì đó Hay là Những cái cố gắng tụi mình cùng nhau vượt qua chẳng hạn như vậy Đó là cái sự mong muốn của tất cả mọi người ở đây Và của tình yêu ở đây Cái có biết sao mà Bi quen Đến nhiều mối tình nhiều Không để không nói là mình không có tình cảm với người ta được Nhưng mà chỉ là nó không được như lúc đầu thôi Nếu ai nói Anh còn đang nhớ Kiểu như mà mình cố gắng mình làm hết mọi thứ mình cho đi cho người ta hết Mình có thể làm Cho người ta những gì người ta cần Trong lòng mình nghĩ là mình yêu người ta Nhưng thực ra là mình đang dối mình Anh còn yêu phải Bây giờ kết đứng ở đây nha Để em thấy yên lòng Tình nào không như tình đâu Tình nào chẳng trôi về đâu Nhạt nhòa về dấu tình sau Ngày hôm bữa Kit có nói nó Bi là Bây giờ có phụ kiện gì không? Có thể cho Kit mượn được không? Thật sự Bi có rất là nhiều phụ kiện không phải là Bi không cho Kit mượn Mà chỉ là Bi muốn đợi ngày hôm nay tặng cho Kit những cái mới nhất mà thôi Bi không muốn Kit phải dùng những đồ mà đã cũ nữa à, Cầm giùm Bi nha Cái này đeo thì nó không ngứa đâu nha Ở trong đó có một cái bông tai người đó Thật chứ là đó giờ Bi ít khi nào mà phải mua đồ cho bản thân mình lắm Tại vì uh, Bi nói là Bi có một người mẹ rất là hiểu Bi Hầu như mẹ sẽ mua đồ cho Bi hết Bi chỉ mua đồ cho người Bi thương thôi Thật sự đứng ở đây Nó đáng rất là nhẹ lòng nhưng người ta hay nói là yêu thì sẽ hơi ích kỷ giống đó Giống như là ích kỷ của Bi là Bi cần gì chắc Kiết cũng hiểu đúng không? Bi cần Kiết Bây giờ thì Kiết đứng đây đi Mình sẽ nghe một đoạn nhạc Cái bản nhạc mà lúc vui mình cũng nghe mà mình cũng từng khóc cùng nhau nữa Chứ cứ đứng đi nha Thì nếu mà sau cái bài nhạc này Nếu Kit muốn quay về với Bi thì Hãy chạy tới ôm Bi như Kit đã từng Còn không thì Kit cứ quay về với lại Ghế của Kit Tỏ tình hoài mỹ, nơi dành cho các cô gái công khai bày tỏ tình cảm thầm kín của mình đến với các chàng trai của chương trình. Có thể thì ngày xưa mình không có điều kiện được như người ta, mình cũng không có những cái gì hết, nhưng ít ra thì mình còn có nhau Chỉ có 
bây giờ là có thể ai cũng ổn định hết Mình có tất cả nhưng lại chẳng có nhau Cái cảm giác mà gần gần cái bên một người mà nó vui thì vui thật đó Nhưng mà nó cảm giác nó xa cách lắm Có lẽ như là điều này nó cũng không có ngoài bi nghĩ Thôi thì uh, dù sau chương trình này ra thao thì bi cảm thấy mình cũng ổn rồi bi chỉ mong là kiếp sẽ kiếm một người nào đó có thể thương kiếp Và quan tâm thật nhiều đến kiếp Chúc kết luôn hạnh phúc Vì sao khi anh đi em đã Không ôm lấy anh hơi người Vì sao đôi chân em cứ đứng Nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể Cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói Không cần nắng Vì sao khi anh đi em đã Chúng ta vừa trải qua những cái cảm xúc thực sự là giống như là JB đã mang đến đây ngay từ đầu chương trình Một cái gì nó rất là hoài niệm và sâu sắc Thì uh, xa cũng rất là tiếc khi mà hôm nay Thanh Quý đã không về cùng với lại JB Và nhưng mà sau tất cả thì tình yêu nó vẫn luôn luôn là một sự tự nguyện đúng không? Những kỷ niệm đẹp thì uh, cặp đôi của chúng ta đã trải qua rồi Những cung bậc cảm xúc đó sẽ mãi là những cái ký ức đẹp đẽ Sẽ giữ theo uh, JB cũng như là Thanh Quý trong suốt chặng đường còn lại của chúng ta Và sao mong là khi mà tình yêu nó đã qua đi thì chúng ta sẽ không có gì hối hận nữa, không có gì nuối tiếc nữa Bởi vì chúng ta đã sống hết mình cho một tình yêu quá đẹp Quý muốn chia sẻ thêm một chút xíu à, Lý do tại sao Quý uh, không quay lại Bởi vì uh, quan điểm của Quý rằng là Những gì nó là kỷ niệm đẹp Mình nên để yên nó Bởi vì Quý rất sợ yêu lại người cũ Bởi vì người yêu lại người cũ nó giống như là con dao hai lưỡi nó như là mình đang đọc lại một quyển sách cũ Bởi vì cái kết quả nó cũng sẽ không thay đổi Đó là cái quan điểm cá nhân của Quý Vậy là chúng ta vừa kết thúc màn tỏ tình đầu tiên của chương trình Tình Yêu Đam Mỹ Và dù cho dù đi nữa thì sao vẫn mong bạn JB khi ra về sẽ mở lòng mình ra hơn Và sẽ tiếp nhận nhiều hơn những tình cảm ở ngoài kia dành cho bạn Và nhìn cuộc sống màu hồng hơn nữa Và Sa xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả Đã theo dõi chương trình Tình Yêu Đam Mỹ ngày hôm nay Chương trình Tình Yêu Đam Mỹ được công chiếu vào lúc 20 giờ Tối thứ hai hàng tuần trên kênh youtube Hẹn Hò Hoàng Mỹ Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
Bởi vì yêu anh nên em giờ đến đây Trao tặng anh những yêu thương nồng say Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết như tâm tư của em à, Và bây giờ là Hansara, cô bé với cái nơ rất là to Một cái món quà di động Ngày hôm nay em đến đây thì em mong muốn chàng trai của em sẽ như thế nào? Dạ, yeah, em đơn giản lắm ạ Ý là em không có khó khăn đâu Em chỉ cần một người có thể bao em ăn uống ba bữa là được <cười> Cái gì? Thật ra ba bữa chưa đủ thì em nghĩ là chắc tầm phải một ngày sáu bảy cử Mọi người hay hỏi em là ố sao em thấy xung quanh em cũng nhiều trai đẹp lắm Sao không may tỏ tình em nhờ Thì em nghĩ là chắc là thấy em ăn xong thấy ăn nhiều quá không dám nuôi Chạy mất Fanny, cái, cái con unicorn này nó có ý nghĩa gì với em? À, tại vì em rất là thích những cái con vật mà có sừng Wow! wow. wow. Em, thích wow. em thích những con... Những con vật có sừng thôi chứ em không thích bị cắm sừng Em lại... Không, nãy giờ em rất là thắc mắc cái từ khóa chân dài Em tức thắc mắc nhưng mà không ai hỏi cả Tại em tức quá đúng không? Tại em tức quá đúng không? Em không có chân dài hay sao? Bên. <cười> Tại sao anh lại để cái từ khóa chân dài là gu của anh là một người cô gái chân dài Ôi, tôi thấy ánh mắt ấy hướng về chị Hà rồi mọi người ơi Không Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa chắc, chưa chắc Vậy thì để, để coi chủ nhân coi theo suy luận của Hà liệu có đúng không? Thật ra thì mình là người không thích chân dài Hả? Hả? Mình không thích người con gái chân dài Thời của em tới rồi Thời tới rồi rồi oh, wow ý là anh anh ấy hơi khiêm tốn về chiều cao <cười> nên là thích người cô gái vậy là chị kiwi đó lúc đầu chị đã như vậy đó thì ngày hôm nay mình muốn tới đây để thể hiện tình cảm của mình đối với một người con gái một người con gái mà ngay cả cái tên có liên hệ với mình à, mẹ mình bảo là Mẹ muốn có một người con dâu Mình tên là Phan Minh Lộc Mình đến đây để tìm người yêu của anh Hậu Phan Ngôn tình hoàn mỹ Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 